in our hockey. Hmm. There are many other aspects of the of the science of work. Science of work, na karma yoga. Science of work. One among them is to know the relation relation between thought and word, and what can be achieved by the power of the word. Okay. Relation between the thought and word, and the what can be achieved by the power of word. In every religion, the power of word is recognized so much. so that in some of them creation itself said that said to have come out of the word the external aspect of the thought of god is the word as god thought and willed before created creation came out of the word okay. creation came out of the word in this trust and hurry of our materialistic life our nerves lose sensibility and become hardened the older we grow the longer we are knocked about the world we are knocked about in the world the more callous we become and we are apt to neglect things that even happen persistently and prominently around us and then as callous Human nature, <coughs> of light. Human nature, however, asserts itself sometimes, and we are led to inquire into and wonder at sometimes of these common occurrences. Wondering thus is the first step to acquisition of light. Our assert itself sometimes, and we are led to inquire and wonder at some of these common occurrences. Wondering that is the first step in the acquisition of light. Apart from the higher philosophy, for the Indian is zero. Zero. No, no, that is not zero. For a for a fair amount, apart from the basic philosophy. Apart from the higher philosophy and religious values of the world, we may see the sound. Sound symbols play a prominent part in the drama of human life. <laughs> Sir, I am talking to you. I am not touching you. The pulsation of the air caused by my speaking go into your ear. The touch, excuse me, the touch your nerves and produce effects in their minds. You cannot resist. what can be more wonderful than this one man calls another a fool and at the at, at this the other stands up and clenches his fist and lands a blow <coughs> on his nose look at the power of the word there is a woman weeping and miserable another woman comes along and speaks for her the few gentle words The doubled-up frame of the weeping woman becomes straightened at once. Sorrow is gone, and she already begins to smile. Think of the power of words; they are great force in higher philosophy <laughs> as well as in common life. <clears throat> Day and night, we manipulate this force without thought and without inquiry. Know the nature of this force and to use it well. is a part of karma yoga okay right sorry krishna kumar ah sangoda ah ah solo solo ah solo meaning solo you got to solo apra bala konjam sari panni varatam apra bodam sari panni varatam adukapra anni solu
கிருஷ்ணகுமார் என்னன்னு <laughs> 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 ஒரு வேர்டு ஒரு வேர்டுக்கு பவர் என்ன ஸோ எல்லா ரிலீஜனுமே வந்து பவர் ஆஃப் ஒரு வேர்டு வந்து அது இல்ல யோசிக்கல இல்ல நீங்க சம்திங் யாரா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க எனக்கு இல்ல நான் நான் இது பண்ணி அப்பா படி அது அப்பா சும்மா படிப்பா இருக்குறத படி எனக்கு தெரியும் இருக்குறத படிச்சேவா போதும் அதுக்கு அப்புறம் நாம திருப்பி படிப்போம் உங்களுக்கு புரிஞ்சது சொல்லு வேர்ட் பை வேர்ட் சொல்லதே இல்ல உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்ச ஒரு ஐடியா சொல்லு அவருக்கு அவ ஐடியா வந்து பாலா ஐடியா பாலா சொல்வாரு அதுக்கு அப்புறம் திலகா சொல்வா அதுக்கு அப்புறம் நான் ஃபுல்லா சொல்றேன் வேர்ட் பை வேர்ட் நான் வாட்ஸ்அப் பண்றேன் விளையாட்டா எடுத்து அந்த கிரியேஷனே இந்த கிரியேஷனே எல்லா கிரியேஷனுமே இந்த வேர்டால தான் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து தாட் ஆஃப் காடு இதில் இருந்து வந்து காடுன்னு எப்படி தெரிஞ்சது ஒரு சம்திங் ஒரு வேர்டால தான் தெரிஞ்சதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பே த்ரீ லைன்ஸ் வந்து இதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்பில் அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்னால நம்மளுடைய நம்மளுடைய லை நம்ம 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 வந்து நம்ம ந நம்ம நெற நம்ம நரம்பு நம்ம வந்து ரொம்ப லைஃப்பை காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிக்கிறோம் ஸோ நம்ம வளர வளர அப்புறம் வந்து அது வந்து ஸோ நம்ம சிலது நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் சில நம்மளுக்கு நம்மளை சுற்றி நடக்கிறதுலாம் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் சரி அப்புறம் but i am talking to you i am not touching you the pulsation of the air caused by the by my speaking go into air there they they touch your nerves and produce effects in your mind right you cannot resist this what wonderful is this one fool calls another fool sorry one not one fool one man calls another um, another a fool uh, the, at this uh, at the other end uh, uh, clenches his feet and lands a blow in his nose mukul or kutu kutra ஒரு ஃபூல் சொன்னே மூக்கில் ஒரு குத்து விழுகுது எவ்வளோ பவர் ஆஃப் த வேர்டு சி த பவர் ஆஃப் த வேர்டு ஒரு வார்த்தை என்னால் குத்து விழுகுது அதே மாதிரி ஒரு பொம்பளை வந்து ரொம்ப கவலையாக இருக்கா என்ன ஆ பொம்பளை இன்னொரு பொம்பளை வந்து சொல்கிறான் இந்த மாதிரி கவலைப்படாதம்மா எல்லாம் வாழ்க்கை என்ன இப்படி தான் வாழ்க்கை என்ன இன்பத்து ரொம்ப கலந்து தான் இருக்குது சொல்லி ஒரு தத்துவம் சொல்கிறான் சொன்னோடனே அந்த பொம்பளைக்கு சிரிப்பு வந்துடுது ஈ பிகின்ஸ் த ஸ்மைல் ஓகே பார்த்தியா பவர் ஆஃப் த வேர்டு சுற்றி இருக்குன்னு அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஹையர் ஃபோர்ஸஸ் நிறைய நம்ம இருக்கும் ஆனால் நமக்கு தெரியாமலே அது நைட் அண்டே அதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் புரியுதா இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்க இப்போ இப்போ நம்ம இதை பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் அதுதான் இல்லை கர்மயோகா இதையும் நம்ம இதை பற்றியும் நம்ம கற்றுக்கணுன்றது தான் இதுதான் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் கர்மயோகா இதுவும் நம்ம கர்மயோகாவில் ஒரு ப
சரியா சுகுமார் ஆ புரிஞ்சு இதுதான் இப்ப நம்ம பட்டுக்கு போறோம் அவ்வளவுதான் இது ஹை லெவலா சுமார் நான் சுமார் ஹை லெவலா சொன்னேன் இப்ப நம்ம டீப்பரா அந்த பால சொல்லுவாப்ல சொல்லு பால ஹலோ நான் சொல்லு இப்ப சொல்லி சொல்லு சுமார் சொல்லிட்டாப்ல அங்க வந்து அந்த வர்க்ல வந்து நிறைய வேரியஸ் அஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு வேரியஸ் ஏரியாஸ் இருக்கு அதுல ஒன்னு வந்து ரிலே டு நோ தி ரிலேஷன் பிட்வீன் யா தாட் அண்ட் வேர்ட் அதாவது நம்ம மைண்ட்ல இருந்து வர வேர்ட் இல்ல நம்ம ஒரு தாட் அதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி வேர்டா வருது ஓகேவா சோ இது வந்து ஒரு சில இதுல வந்து பவர் ஆஃப் வேர்ட் வந்து பயங்கரமா ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து அந்த சத்தம் தான் வந்து அந்த கிரியேஷனுக்கே காரணம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓம் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு நிறைய சொல்கிறாங்க எமோஷனல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த தாட் ஆஃப் காட் இஸ் த வேர்ட் ஆஸ் த அண்ட் ஆஸ் காட் தாட் அண்ட் இந்த பிஃபோர் கிரியேஷன் கேம் ஓட் இஸ் த ஸோ இப்போ நீ நினைக்காம ஒரு வார்த்தை வராது ஓகேவா இப்போ வந்து பாரு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இப்போ நம்ம யாரையாவது நக்கல் அடிக்கிறோம்னா அவனை பற்றி அவனுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்து அவனோட இமேஜ் இருந்ததுனால நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்று பேசுகிறேன் ஓகே நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் இப்போ வந்து ரொம்ப இன்சென்டிவ் ஆகிட்டோம் அப்புறமா அந்த கேலோஸ்னால் வந்து நம்ம ஹார்ட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஒன்றும் அந்த வேர்டோட பவர் தெரியாமல் அதை பயங்கரமாக யூஸ் வேஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோன்றத வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க ஹியூமன் நேச்சர் இன் ஹவர் அசர்ட்ஸ் இட் செல் சம் டைம் அண்ட் வி லெட் டு என்கொயர் இன் டு அண்ட் வண்டர் அட் சம் ஆஃப் த காமன் அக்கர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் அக்சன் ஆஃப் லைட் தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சில டைம் ஹியூமன் நேச்சர் வந்து உண்மையாகவே அது அது வெளியே வர ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம மோஸ்ட்லி இன்சென்சிட்டிவ் ஆகிட்டு நம்ம எதுவும் அதை பற்றி கண்டுக்காமல் இருக்கிறோம் ஆனால் திடீர் திடீர்னு நம்மளோட ஹியூமன் பிஹேவியர் வந்துட்டு என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கொடுக்க ஆரம்பிக்குது ஓகே அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இன் பிகமிங் அக்ரிசியேஷன் ஆஃப் லைட் அப்படின்னா அது என்லைட்டன்மெண்ட் மாதிரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஹையர் ஃபிலாசபிக் அண்ட் ரிலீஜியஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் யூ மே சி தட் சவுண்ட் சிம்பிள்ஸ் பிளே அ ப்ராமினன்ட் ரோல் இன் த ட்ராப் ஆஃப் ஹியூமன் லைட் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஃபிலாசபிக் அண்ட் ரிலீஜியஸ் வேல்யூ ஆஃப் த வேர்ல்ட் சவுண்ட் நிறைய இடத்துல வந்து சவுண்ட் வந்து பயங்கரமான வேலை பார்க்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம தொடங்கும் இல்லை ஆனால் வந்து நான் பேசுகிறது வந்து உன்னோட அந்த ஏரோட பல்சேஷன் காத்தில் போய் நீ வந்து கோவப்படுற ஒரு சில டைமில் வந்து ஒரு உமன் அழுதுட்டு இருக்கு ஒரு ஜென்டிலாக பேசும்போது அந்த பொம்பளை வந்து சாரோவிலேருந்து வெளியே வருது ஸோ இது தான் ஸோ தேர் கிரேட் ஃபோர்ஸ் இன் ஹையர் ஃபிலாசபி ஆஸ் வெல் அஸ் இன் காமன் லைஃப் So day and night we manipulate the force without thought and without inquiry. So we are going to do this force and we are going to use this force. That is the nature of that force and of this force and use it well. It is a part of Karma Yoga. So we are going to use this force and we are going to use this force and we are going to use this force. That is the force. வாய்மையே அப்புறம் வந்து இது இன்னொரு குரல் சொல்றேன் அதாவது வாய்மை ஒண்ணு இன்னொரு குரல் வந்து ஈனால் சுட்ட பொண்ணு உள்ளாரும் ஆறாவதை நாவினால் சுட்ட ஓடு என்ன அப்புறம் இனியவை குரல் இனிய குரல் வந்து இது அந்த வேலைக்காரிய வந்து வேலைக்காரமா அப்படி சொல்லு அதே தான் இது திலகாக பிடிச்ச பாராகிராஃப் எல்லாம் நீ உலவாக இல்லாத குரல் கனி இருக்க காய்க்க வந்தது ஆ அடிங்க நோர் இந்த தவத்தியா கரெக்ட்டா உள்ள வந்துட்ட மாமியாரோடய <laughs> 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 அதாவது நான் ஓகே அது சொல்ல விரும்பல இதுல வாங்கி வாய் கொடுத்தா வாய் கொடுத்தா புண்ணாய் தான் வரணும் வேர்ட் பவர் ஆஃப் வேர்ட் எனக்கு வேணாம் எனக்கு தெரியும் வேணாம் சொல்லுங்க மேடம் மேடம் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த தாட் அதாவது ஒரு வார்த்தை இருக்கு 
think before you speak அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து யோசிக்காம நிறைய வார்த்தைகளை விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க வருத்தப்படுவாங்க கான்சிக்வன்சஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதுக்குதான் இது சொல்றாங்க ரிலேஷன் பிட்வீன் தாட் அண்ட் வேர்டு ஸோ ரெண்டுமே சிங்க் ஆனா பிரச்சனை இல்லை அது சிங்க் ஆகலன்னா பயங்கரமா பிரச்சனை இருக்கு ஸோ வி ஹாவ் டு திங்க் பிஃபோர் வி ஸ்பீக் வாட் வி தாட் வி ஷுட் கன்வே இன் அ ரைட் வே இன் எவ்ரி ரிலிஜன் த பவர் ஆஃப் த வேர்ட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் ஸோ எல்லா ரிலிஜனும் எப்படி ரெகக்னைஸ் ஆகுதுன்னா வேர்ட்ஸால தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட் நேம்ஸ் இல்லை ரிலிஜியனுக்குன்னு சில நேம்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே அந்த வார்த்தை மூலயமா தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்குது அப்படி சொல்றாங்க சொன்ன மாதிரி ஓம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கிரியேஷனே ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்றதும் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல நம்ம என்ன சொல்றது நம்ம எதுவுமே சென்சிபிளா யூஸ் யூஸ் பண்றது இல்லை வேர்ட்ஸ் ஸோ அது கரெக்டா பண்ணும் அப்படின்றாங்க properly. Then if you're full like human nature, however, as sometimes we are a little bit different and wonder some of these common. So, in other human nature, it looks like a common things word, but it creates a lot of things. Apart from the higher class. Okay, I'll explain it. So, uh, the great force actually the word power of word is a great force in our common life so we have to understand and utilize it better it is called uh, karma yoga okay mm how done all done okay so na solren adavudhu first or கர்மயோகான்றது சயின்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அது முதல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கர்மயோகான் என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ கிரிக்க கிரிப்டோகிராஃபின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு சயின்ஸ் ஆஃப் ஹிடலிங் த டேட்டான்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க எங்கள் கிளாஸில் ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒரு வார்த்தையை நம்ம ஒரு டேட்டா எப்படி மறைச்சி கொண்டு போகிறது ஹிடனிங் ஹைடிங் அண்ட் சென்டிங் அது பேர் கிரிப்டோகிராஃபி அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து கர்ம கடம செய்யணும் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஒர்க் எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக்கிறது தான் கர்மயோகா அது கற்றுக்கும் போது நிறைய விதங்க நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னால் நிறைய பகுதிகள் உண்டு அதில் ஒரு பகுதி வந்து ஒரு பகுதி என்னென்னா கர்மயோகாவில் வந்து ஒரு பகுதி என்னென்னா கர்மயோகாவில் நான் ஒரு நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எழுதுகிறேன் ஒரு ஐடியாவுக்காக என்ன நிறைய பண்ணணும் இது நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் உண்டு மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் உண்டு அது ஒரு நாலு ஆஸ்பெக்ட் எழுதலாம் கர்மயோகா ஆஸ்பெக்ட் போட்டு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா நமக்கு முதல் கடமை என்ன என்னன்னு தெரியணும் வாட் இஸ் பிகி இது முதல் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம கடமைன்னா என்ன இதுக்கு ஒரு பெரிய சாப்டர் நம்ம படிச்சுருக்கோம் நம்ம கடமை மாறும் ஆள் காலம் மாறும் அப்போ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்ன அதாவது ஈச் இஸ் கிரேட் இன் தர் ஓன் பிளேஸ் புரியுதா ஒருத்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அவங்க இடத்துல கிரேட் ஆள் அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் வந்து கெட்ட ஆக்ஷன் கிடையாது குட் ஆக்ஷன் கிடையாது அவங்கவுங்க இடத்துல அந்தந்த ஆக்ஷன் அவங்க இடத்துல கிரேட் ஈச் இஸ் கிரேட் இன் தர் இன் தர் ஓன் பிளேஸ் ஈச் இஸ் கிரேட் இன் தர் ஓன் பிளேஸ் எதுவுமே சும்மா வராது என்ன இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் 
ஒருத்த வந்து திட்டுறான்னா சும்மா வந்து யாரையும் யாரும் திட்ட மாட்டாங்க ஏதாவது காரணம் இருக்கும் காரணம் இல்லாம யாரும் யாரையும் திட்டுறது இல்லை ஓகே சும்மா ரோட்ல போற பொம்பளை போய் நான் திட்டா ஒத்துக்கும் அந்த பொம்பளை ஒத்துக்குமா ஆஹ் ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது புரியுதா காசு இந்த சக்தி எல்லாத்துக்கும் உண்டு சும்மா சும்மா எதுவுமே வராது ஓகே அது ரெண்டு மூணாவது நாலாவது வந்து இப்ப நம்ம படிக்க போறது பேர்ட் அண்ட் தாட் அண்ட் வேர்ட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நீ எண்ணத்துக்கும் வார்த்தைக்கு என்ன என்ன எண்ணத்துக்கும் மனம் எண்ணம்ன்றது மனம் மனத்துக்கும் மொழிக்கு என்ன தொடர்பு ஏன் இப்ப மனத்தை பத்தி நம்ம ஏன் படிக்கணும் தாட்டை பத்தி நம்ம ஏன் படிக்கணும்னா தாட்டும் வேர்டும் தான் வந்து ஆக்ஷனுக்கு மூலம் பேஸ் என்ன இந்த நாலு இந்த நாலு விஷயம் நமக்கு இந்த நாலு இது ஒரு நாலு ஆக்ஸ்பெக்ட் போட்டிருக்கேன் நான் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய போடலாம் ஓர் ஆக்ஸ்பெக்ட் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் மணிப்பூரகம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த மூலாதாரத்துல இருந்து அந்த வார்த்தைக்கு அந்த எண்ணம் கிளம்பும் போது ஸ்வாதிஷ்டானத்துல வந்து அப்புறம் மணிப்பூரத்துல வந்து மேல வரும்போது அதாவது பரஹா அதாவது பரான்னா பனா இன் மானுபேக்சர் அதாவது மூலாதாரத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பைசந்தின்னு ஒரு இடத்துல வரும் அந்த பைசந்தில் என்ன ஆகும்னா அது மனசுன்றதோட சேரும் அந்த இன்டென்ஷன் வந்து மனசோட சேரும் மனசோட சேரும் போது என்ன மூலாதாரம் பைசந்தி அப்புறம் வைகரிக்கு வரும் வைகரின்றது வந்து உன்னோட தொண்டை தொண்டைக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோமே வைகரிக்கு மத்தியமைத்து மத்தியமத்துக்கு வந்து மத்தியமத்துல இருந்து வைகரிக்கு வரும் வைகரின்றது தொண்டை தொண்டை இருக்குல்ல தொண்டையிலே வந்து தூல வைகரி சூட்சம வைகரி ரெண்டா பிரிப்பாங்க வைகரியிலே ரெண்டு லெவல் இருக்கு தூல வைகரி சூட்சம வைகரி அது சவுண்ட் இதெல்லாம் வந்து சவுண்ட் சென்டர் எங்க இருந்து சவுண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா மூலாதாரத்துல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகே மூலாதாரத்துல ஜென்ரேட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைசந்திக்கு வந்து அப்புறம் மத்தியமைத்து போய் மத்தியமைத்து வந்து மேல ஏறுது அப்படியே மேல ஏறிக்கே வருது மத்திய மேல இருந்து மேல ஏறி வைகரிக்கு வரும் வைகரிக்கு அந்த தொண்டை இருக்குல்ல தொண்டைக்கு வரும்போது வந்து அதுக்கு வந்து சூ சூக்ஷம வைகரின்பாங்க அப்புறம் நாக்குக்கு வரும்போது ஸ்தூல வைகரி புரியுதா இந்த வைகரி இருக்குல்ல இப்ப வைகரியும் மாயா மாதிரி அது வரும் சொல்ற வைகரி இருக்குல்ல ஒரு தேங்காய் கொடுக்குறேன் ஓகே வைகரியில இருந்து கிளம்பி இப்ப பேசிக்கா சிம்பிளா சொல்லணும்னா மூலாதாரத்துல இருந்து கிளம்பி பைசந்தி வந்து பைசந்தி மத்தியமை வந்து மத்தியம் வந்து வைகரிக்கு வரும் இந்த வார்த்தை வந்து மேல கிளம்பு எண்ண எண்ணமா இருக்கும் போது வந்து மூலாதாரத்துல இருக்கும் மூலாதாரத்துல இருந்து மேல ஏற 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 என்ன ஆயிட்டே வரும்னா அது வந்து எண்ணம் வந்து வார்த்தையா மாறணும் இது எப்படி இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மாறும்னா எண்ணம் நல்ல எண்ணமா தான் இருக்கும் இன்டென்ஷன் நல்ல இன்டென்ஷனா தான் இருக்கும் அது தாட்டா மாறி இன்டென்ஷன் வேற தாட் வேற இன்டென்ஷன்றது மூலாதாரத்துல வந்து இன்டென்ஷன் தாட் தாட் வந்து மத்திய மேல வரும்போது நம்மளுடைய மொழி நம்மளுடைய வார்த்தை என்ன நம்மளுடைய மொழி நம்மளுடைய வார்த்தை வந்து அதில் கலக்க ஆரம்பிக்கும் 
பூல வைக்கிறீங்க என்னன்னா நம்ம மனசு வாய்க்குள்ள சொல்லி பார்த்துக்கோம்ல மாதிரி யாருக்கும் கேட்காது நம்ம முன்னாடி மீட்டிங் முன்னாடி நம்மளே ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணும்போது மனசுல அப்படியே பேசிக்கோம்ல அது வந்து என்னன்னா பூல வைகரி நமக்கு மட்டும் கேட்கும் யாருக்குமே கேட்காது சூட்சம வைகரின்றது வந்து வெளியே கேட்கும் சூட்சமோ சூலம் சூட்சமன்றது யாருக்கும் கேட்காது சூலன்றது வெளியே கேட்கும் சரி நான் மறுபடியும் சொல்றேன் எழுதுறேங்க அதாவது சவுண்டு சென்டர்ஸ் பேர் எடுத்து நான் சொன்னது பேர் சவுண்டு சென்டர் அது எப்படி வந்து ஒரு தாட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பி மேல ஏறுது மேல ஏறி பைசந்திக்கு வருது பைசந்தி வந்துச்சு ஓகே பைசந்தி வந்துட்டு பைசந்திலிருந்து மேலே ஏறும் மேலே ஏறும்போது என்ன பேருனா அதுக்கு மத்தியமைன்னு பேர் மூலாதாரம் பைசந்தி மத்தியமை வைகரி மூலாதாரம் பைசந்தி மத்தியமா வைகரி ஓகே வரும் மத்தியமைக்கு வருதா மத்தியமைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மத்தியமான்பாங்க மத்தியமாக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுலேருந்து மேலே ஏறும் மேலே ஏறும்போது உன்னுடைய இதெல்லாம் கலக்க ஆரம்பிக்குது இந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த பைசந்திலேருந்து மத்தியமாக வருது இல்லை மத்திய மை செஞ்சுங்கிறது மைண்டுப்பா அப்படிதான் மைண்டில் தாட்டிங்க தான் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படி எடுத்துக்கோ என்ன தாட்டிங்க ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ இந்த தாட் என்ன ஆகும்னு தெரியுமா நம்மளுடைய நம்மளுடைய டே டு டே நம்ம இப்போ பாலாவுக்குன்னு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இருக்கும் அது சொல்கிற மெத்தடாலஜி இருக்கும் திலகாக்குன்னு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கும் கிருஷ்ணகுமாருக்கு வந்து சிரிப்பா அவன் வந்து மெத்தடாலஜி அது அவன் எதுவுமே பதில் சொல்லுவாங்க சிரிச்சு மலிச்சுடுவாங்க அவன் மெத்தடாலஜி அது ஆளு காலம் மெத்தடாலஜி வச்சிருப்பாங்க அது எப்படி அதை அதை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுன்றது அது வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் சொல்லுங்க மத்தியமாக மேனிஃபெஸ்டிங் இந்திரியாஸ் அதாவது நம்ம இந்திரியாஸ் இருக்குல்ல அது வந்து அது எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது தாட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது புரியுதா மத்தியமையில் தான் என்ன ஆகும்னா உன்னோடய தாட் வந்து கன்வெர்ட் இன் டு இந்திரியாஸ் தாட்ஸ் டு இந்திரியாஸ் என்ன சொல்கிறது ஆர்கன்ஸ் கொடுக்கலாமா அதாவது தங்க அந்த மாதிரி சில நேரங்கள் வந்து ஏன் நம்ம வந்து இந்திரியாஸ் சொல்கிறோம்னா சில நேரங்கள் நம்ம பேசவே தேவையில்ல கண்ணாலே சொல்லிடுவோம் கையில் ஒரு செய்கை காட்டிடுவோம் அந்த மாதிரி எதாவதையும் பண்ணலாம் நம்ம அது 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 எப்படியாவது நம்ம மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுவோம் நான் எல்லாத்துலேயுமே வேர்டு யூஸ் பண்ணவும் தேவையில்லை வார்த் பேசவும் தேவையில்லை புரியுதா சரி ஃபிலாசபிகளாக சொல்லும்போது இந்த இடத்துல வேர்டுன்றது வந்து வார்த்தைன்றது வந்து நம்ம வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறோம் சில பேர் புரிய வைக்கிறோம் இல்லை கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் கன்வீஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் இப்போ மத்திய மேல வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வைகரிக்கு வரும் வைகரிக்கு வரும்போது தான் அது வந்து சூக்ஷம வைகரி நம்ம உதவ வரும் சூக்ஷம்னா உன் மனசுல வந்து வார்த்தையை காதல கேட்கும் உனக்கு மட்டும் கேட்கும் சூட்சம வைகரி என்ன ஆகும்னா நம்ம மட்டும் கேட்கலாம் அதாவது வந்து வச்சுக்கோமே உனக்கு போட்டு பேசிக்குவேன் வார்த்தையா இந்த இடத்துல வார்த்தையா பேசுவேன் இந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் நான் எனக்கு பேசிக்கிறேன் உலகம் மணிப்புலகம் அநாகதம் சுற்றி இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பேசிக்கிறேன் இல்லை இது வந்து எனக்கு மட்டும் கேட்கற மாதிரி பேசிக்கிறது வந்து செல்ஃப் ஸ்பீக் வந்து சூட்சம வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் கேட்கற மாதிரி பேசுறேன் நான் ஒவ்வொரு 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 வார்த்தையும் வர்றது இல்லை இது வந்து இது வந்து ஸ்தூல வைகள் சூழன்றது உனக்கு கேட்கறது இப்போ உனக்கு உங்களுக்கு கேட்கறது வந்து உங்களுக்கு கேட்கறது வந்து என்ன சரி உங்களுக்கு கேட்கறது வந்து சூழ வைகரி ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு வார்த்தை வர்றதுக்கு முன்னாடியும் அது இன்டென்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப்புறம் வேர்டாக மைண்டில் போய் வேர்டாக கன்வெர்ட் ஆகி தாட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி அந்த தாட்டு வந்து என்னுடைய என்னுடைய இந்த இந்த கன்வெர்ஷன் மேனிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல அது ஆளுக்காலும் மாறும் புரியுதா பேஸ்ட் ஆன் பாஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இது எப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் ஆர்கன்ஸ் வருது இல்லை பேஸ்ட் ஆன் பாஸ்ட் அது பேஸ்ட் ஆன் சோல் மெச்சூரிட்டின்னு வச்சுக்கோம் உங்கள் மெச்சூரிட்டி இப்போ தகுந்த மாதிரி மாறும் பா சிலகாவோட மெச்சூரிட்டி தகுந்த மாதிரி அந்த வார்த்தை வரும் புரியுதா என்னோடய மெச்சூரிட்டி தகுந்த மாதிரி ஒரு என்னோடய வார்த்தை வரும் ஆளு ஆள் அந்த மெச்சூரிட்டி தகுந்த மாதிரி வார்த்தை மாறும் புரியுது அதான் திருவள்ளூர் சொல்லுவார் ஒரு குரல் சொல்லுவார் எப்படிப்பா ஆள் மனசு சுத்தமாக இருக்க எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே மனசு சுத்தமாக இருக்கேன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க தெரியுமா நம்ம பேசுகிற வார்
அதுல தெரிஞ்சிடும் அவன் மனசு எப்படி சுத்தமா இருக்கா அழுக்கா இருக்கான்னு புரியுதா ஒரு குரல் சொல்லு பாப்பா திலக ஒரு ஆள் மனசு சுத்தமா இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு குரல் என்ன யாராவது சொல்லுங்க பாப்பா திருவள்ளுவருடைய <laughs> அதுல அங்க என்ன சொல்றாரு நீ ஆரம்னா என்ன சொல்றாருன்னா ஆரம்னா மன சுத்தப்படுத்துறதா ஆரம்னு சொல்றாரு இப்ப கேள்வி என்னன்னா மன சுத்தப்படுத்துறது தான் ஆரம் பட் அந்த மன சுத்தம் ஆயிடுச்சா இல்லை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வாட் இஸ் த மெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட் மெட்ரிக் மெஷர் த மைண்ட் இஸ் பியூர் ஆர் நாட் அது எப்படி கண்டு அதுக்கு ஒரு குரல் உண்டு தெரியுமா யாராவது சொல்ல முடியுமா தெரியல தெரியல பாலா உனக்கு சரி உனக்கு திலகா நீ சொல்லதாமே குரல் வந்து புறந்தூய்மை நீரால் அமையும் அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் புரியுதா இது இப்ப மனசு சுத்தமா இருக்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒண்ணும் கிடையாது அவன் பேசுற வார்த்தையை பாரு இனிமையா பேசுறானா எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுகிறானா பாரு அத கண்டுபிடிச்சிடலாம் மனசு சுத்தமா இருக்கா இல்லையான்னு புரியுதா ஓகேயா புரியுது ஆஹ் இப்ப புறந்தூய்மை நீரால் அமையும் அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் ஒரு இன்டென்ஷன் தாட் based on your soul or mind purity okay soul purity and mind purity vand word generate aagum idha okay so nerangal la vand nama sookshama vaigarila vand kevalama pesuvom sula vaigai konju suttham aagum konju maarum ana mariyadai konju indha mari maatchu vandha ma idha manasukulla ivan la nama solla vendirukku manasa sir namak pesi sir solli maatirom nama ana manasukulla sookshama vaigarila vand vera vaartha generate aagum அதுவும் அங்க கொஞ்சம் பில்டர் ஆகும் புரியுதா நேரங்கள்ல இன்டென்ஷனே பியூரா இருக்கும் போது மைண்ட் பியூரா இருந்து வச்சுக்கோமேன் வார்த்தையே அந்த மாதிரி வராது இப்ப நான் என்னுடைய என்னுடைய இவர் இருக்காரு என்னுடைய என்னுடைய வார்த்தையார் ஒரு பேர் வந்து கணேஷ்னு பேர் கஜான்னு கூப்பிடுவோம் அவர் வந்து எப்படி தெரியுமா அவருடைய அவள் மைண்ட் அவ்வளவு பியூரு அவரால வந்து அந்த தாட் ஜென்ரேஷன்லே இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன் ஆகாது அவர் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் தாட் ஜென்ரேஷனே அவ்வளவு பியூரிட்டியா வரும் சொல்றது இன்டென்ஷன் உள்ள சொல்றேன் அவர் மைண்ட் அத்தனை பியூர் அப்படியே பாக்கலாம் அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லுங்க சின்ன குழந்தை கூட இருக்குல்ல சொல்லுங்க தான் சொல்லுவார் அவர் மைண்ட் வந்து அவ்வளவு பியூரா இருக்கும் நான் அது பேசுற மெத்தராலஜி என்ன ஒருத்தர் அந்த மாதிரி நான் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது தெரியும் அந்த மைண்டோடைய பியூரிட்டி எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வார்த்தையை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இதா மைண்ட் பியூர் நான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறேன் புரியுதா உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் relationship between thought and word சொல்லி கொடுப்பேன் ஓகே செல்ஃப் ஸ்பீக்கிங் வேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இங்கே ஒரு ஃபில்டர் போடுவோம் இது வந்து சொசைட்டிக்கு ஒரு ஃபில்டர் உண்டு நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படி மனசில் பேச தான் வெளியே பேச முடியாது புரியுதா அங்கே அது ஃபில்டர் பேர் வந்து ட்ரஸ்ட்னு போனாங்க ட்ரஸ்ட் தெரியுமில்ல எல்லாருக்கும் தெரியுமா கிருஷ்ணகுமார் உனக்கு இல்லையே தெரியாதா ட்ரஸ்ட் என்னென்னா உனக்கு தெரியுமா என்ன <laughs> சொல்றாரு <laughs> எதை பண்ண முடியுதோ முடியலையோ இந்த ஃபில்டர் கொஞ்சம் போட்டு கப்பான்றார் அவர் என்ன இது எங்க போறோம் நம்ம சூக்ஷம வைகரிக்கும் ஸ்தூல வைகரிக்கும் நடுவில் போட சொல்றோம் ஆனா பெஸ்ட் எது தெரியுமா உன்னுடைய மைண்டு வந்து தாட்லயே நல்ல தாட்டு வரணும் அது இது இங்க இங்க இருக்கு வாசனாசம் ஒண்ணு உண்டு வாசனாசம் வந்து இங்க வரும் இது உள்ள வாசனா உண்டு இதா இப்ப கேள்வி உனக்கு ஏன் இந்த இந்த எண்ணம் உன்னுடைய உன்னுடைய இன்டென்ஷனே இது வருது 
ஒரு ஜென்மம் கிடையாது பல ஜென்மங்களா நம்ம வாசனாசம் வாசனாசம் வந்து பல ஜென்மத்துல இருந்த இம்ப்ரஷன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுதான் வந்து உன்னுடைய உன்னுடைய தாட் ஜென்ரேட் ஆகும் அது உன்னுடைய தாட் வச்சுதான் வந்து உன்னுடைய உங்களுடைய இது ஜென்ரேட் ஆகும் உங்களுடைய இது பேஸ்ட் ஆன் தி மைண்ட் பியூரிட்டி வந்து உங்களுடைய வேர்ட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த வேர்ட்ஸ்லேயே வந்து ரெண்டு லெவல் உண்டு ஒன்று வந்து செல்ஃப் ஸ்பீக்கிங் வேர்ட்ஸ் நம்ம மனசுக்குள்ளே பேசிக்கிறது வெளியே வரும்போது டஸ் போட்டு பேசணும் இப்போ திருவர் என்ன சொல்கிறாரு நீ எதை பண்ண முடியுதோ முடியலையோ எதை பண்ண முடியுதோ முடியலையோ அட்லீஸ்ட்டு இந்த 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 டஸ் ஃபில்டராவது போட்டுக்கோ பல பிரச்சனை சால்வ் பண்ணலான்ற புரியுதா இப்போ இப்போ நான் அதை தான் போட்டிருக்கேன் மூலாதாரம் பைசந்தி ஒவ்வொரு எண்ணம் வருது இந்த இன்டென்ஷன் எங்க இருந்து வருது எல்லா யாருக்காவது பேட் இன்டென்ஷன் இருக்குமா பேசும்போது பேட் இன்டென்ஷன் பேசிட்டு பாத்துக்கியா ஓகே நீ பேசுற ஒருத்தர் புத்திரன்றதுக்காக பேசுற கோஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இருக்கா பாத்துக்கியா நீ அது எங்க வருது கேள்வி அத இல்ல இல்ல அது இருக்கணும் அது எந்த ஸ்டேஜ்ல வருது மைண்ட்ல வருதா வாசனாஸ்ல வருதா இன்டென்ஷன்ல வருதா இன்டென்ஷன்ன்றது ஒன்னும் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் கர்மாந்திரன்றது என்னது வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் கர்மாந்திரன்றது என்னது சொல்லுங்க ஒரு வார்த்தை நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் கர்மாந்திரம் அப்படினா வந்து ஒரு டர்ட்டி அவன் ஒரு கர்ம முச்சவன் அது உன்னோட அந்த மாதிரி எனக்கு கர்மாந்திரன்றது வந்து காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் கர்மாந்திரமா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆ ஓகே எனக்கு அப்படி வச்சுக்கோ இப்போ என்னோட மெச்சூரிட்டி பிரகாரம் அந்த வார்த்தைக்கு அந்த அர்த்தம் வச்சிருப்பேன் நான் ஆனா அத நான் பொதுவா பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் ரி ஸ்டார்டிங்ல நான் ஒரு தடவை வந்து சொன்னேன் நான் எனக்கு அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு அர்த்தம் தெரியாம ஒரு பொண்ணு பேர் சொல்லி அந்த பொண்ணு என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டேன் நான் ஞாபகம் இருக்கா நீ சொன்ன அப்படின்னா சொல்லக்கூடாதுரா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னா அர்த்தம் வேற சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா பால கேர்ள் ஃப்ரெண்டுனா அர்த்தம் வேற நீ வெறும் நான் பாய் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் லாஜிக்கில் சொல்லிட்டேன் அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னா லவ்வர் மாதிரின்னு அர்த்தம் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா உனக்கு சொன்னது அதாவது ஒரு வார்த்தை வந்து நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம மெச்சூரிட்டிக்கு நம்ம பேசும்போது ஒரு மாதிரி அர்த்தம் கொடுக்கும் ஆனால் வேர்ல்டுக்குன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நான் கர்மாந்திரம் சொன்னேன்ல அது வந்து நான் என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன்னா காசஞ்ச எஃபெக்ட் சரி இந்த கர்மம் பண்ணதுக்கு இது வருது ரிட்டர்ன் வருதுன்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன் இதில் வந்து என்னோடய இன்டென்ஷன் என்னென்னா கெட்டதோ அசிங்கமானதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் உலகம் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா கர்மாந்திரன்றது வந்து டேட்டி வேர்டு இந்த கர்ம கர்மாதி பண்ணுறாங்கல்ல இதுக்கப்புறம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட சாவு சம்மந்தப்பட்ட வேர்டு அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் மனசில் வச்சுருக்காங்க அது புரியுதா அதனால் இன்டென்ஷன் என்னென்னா எல்லாருக்கும் குடி தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இன்டென்ஷன் எப்போவுமே எல்லாருக்கும் குடி யாருமே பேடு ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி பேட் இன்டென்ஷன்லாம் பார்க்க ரொம்ப கம்மி தான் நான் சொல்கிறேன் நைன்டி பர்சன்ட் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் குடி தான் பாலா எல்லாருக்கும் இன்டென்ஷன் என்ன என்ன இப்போ பேடு பேடு இருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அது ரொம்ப கண்டுபிடிச்சு இப்போ ரொம்ப நோண்டி பார்த்தா தெரியும் அது ரொம்ப கம்மி உங்களை விட ஒரு அதிகம் சம்பாதிக்கிறான்னா அவனை எப்படி கொக்குறதுன்னு இன்டென்ஷன் வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் பேடு அது எங்க வருது எந்த ஸ்டேஜ்ல வருது அந்த மாதிரி ஆளுங்களும் இருக்காங்க கண்டிப்பா இருக்காங்க நிறையவே இருக்காங்க என்ன கேட்டா இருக்காங்க பட் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு நடுவுல தானே வருது உங்களுக்கு மூலாதாரம் இன்டென்ஷன்ல வரது இல்ல இல்லையா இல்ல இன்டென்ஷன் அவனுக்கு குட் பண்ணிக்கிறது தானே புரியலையா நீ குட் பேட்ன்றது அவங்கவுங்களுக்கு பாலா உடக்கு கிடையாது அடுத்தவங்களுக்கு கிடையாது அது முதல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குட் ஃபார் செல்ஃப் தான் இல்ல அந்த சரி அந்த நான் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றேன் இங்க பாரு love yourself இருக்குல பாலா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி ஞாபகம் இருக்குல 
மறந்துடக்கூடாது எப்பவுமே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி கடவுள் விவேகானந்தர் தான் சொல்றாரு முதல் நீ ஒன்னா லவ் பண்ணுன்றாருல்ல அதுதான் இன்டென்ஷன் ஐ லவ் மை செல்ஃப் ஓகே இந்த ஐ லவ் மை செல்ஃப் தான் இப்ப மாறி 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 எஃபெக்ட் வார்த்தையா வருது கரெக்டா சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா இன்டென்ஷன் என்னன்னு புரியுதா திலகா இப்ப அவர் எதுக்கு இப்ப திலகா அவனை வந்து கவுக்கணும் பாக்குறாரு அவரு மேல வரணும் அவருக்கு அவர் மேல பிரியம் ஜாஸ்தி புரியுதா நான் பெரிய ஆள் ஆகணும் நான் வந்து நல்லா இருக்கணும் நான் ஐ மஸ்ட் பி குட் ஐ மஸ்ட் ஹாவ் குட் பொசிஷன் ஐ மஸ்ட் நாட் லூஸ் அந்த இன்டென்ஷன் அவருக்கு உண்டு கரெக்டா அவர் ஒன்னு ஒன்னு நாசப்படுத்துற இன்டென்ஷன் கிடையாது அவருக்கு அவரு உள்ள போய் பார்த்து இதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பா சொல்ற விஷயம் உள்ள போய் அவர் உள்ள போய் பார்த்தேன்னா அவர் இன்டென்ஷன் என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா இவர் பெரிய ஆள் ஆகணும்னு பாக்குறாரு இவர் பெரிய ஆள் ஆகணும்னு இருக்குல்ல இவர் பெரிய ஆள் ஆகுறது பாக்குற அந்த அந்த பர்டிகுலர் இன்டென்ஷனாலதான் இவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறார் புத்தி இந்த மாதிரி கேன புத்தி கோண புத்தி எல்லாம் போகுது அது புத்தி தகுந்த மாதிரி மாறும் ஆள் தகுந்த மாதிரி மாறும் புரியுது இல்ல பட் அவர் இன்டென்ஷன் என்ன அவர் பெரிய ஆள் ஆகணும் அவர் நல்லா இருக்கணும் புரியுதா நீ நாசமா போகணுன்றது கிடையாது நீ நாசமா போன்றது அவர் இன்டென்ஷன் கிடையாது நீ அவர் நல்லா இருக்கிறது அந்த இன்டென்ஷன்ல நீ உள்ள நடுவில் வரும்போதுதான் அவர் மெச்சூரிட்டி தகுந்த மாதிரி அவரை ஹேண்டில் பண்றாரு இப்ப நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவேன்னா சிரிச்சுட்டு போயிருவேன் இப்ப கிருஷ்ணகுமார் இருக்கான் அவன்ட்ட போய் நீ சொன்ன கிருஷ்ணகுமார் என்ன பண்ணுவான்னா நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படி கிருஷ்ணகுமார் பண்ணுவாப்ல கிருஷ்ணகுமார் வந்து சிரிச்சுட்டு போயிருவார் என்ன சிரிச்சு போயிருவார் அப்படி ஆனா பாலா என்ன பண்ணுவான் பாலாவும் ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுவான் ஆனா ஆளுக்கு ஆனா எல்லாருக்கும் இன்டென்ஷன் என்ன அவங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் நான் ஐ மஸ்ட் பி குட் ஐ மஸ்ட் பி குட் சுச்சுவேஷன் குட் பொசிஷன் இது எல்லாருக்கும் இன்டென்ஷன் சேம் தான் புரியுதா சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா புரியுது இல்லையா குற்றம் <laughs> 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 வழிப்படும் <laughs> இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க அவங்க தே லவ் தம் செல்ஃப் ஓகே அந்த லவ் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உன்னோட பாஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் சேர்ந்து மனத்தோட மனப்பக்குவத்தை வச்சு உன்னோட மெச்சூரிட்டி மனசோட சுத்தத்தன்மையை வச்சு அது வார்த்தையை ஜென்ரேட் ஆகுது ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே இன்டென்ஷன் தான் அவங்க நல்லா இருக்கணுன்றது இதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது புரியுதா இப்போ இது இன்டென்ஷன்ன்றது எங்கே இருந்தது இது வந்து இச்சா சக்தி இந்த இச்சா சக்தி யார் கொடுக்குறா மூலாதாரத்தோட்டு <laughs> என்ன சொல்லிருந்தாங்க மூலாதாரம் மதியமா அப்படின்லாம் போட்ட உடனே இப்ப ஒரு பாயிண்ட் இதுல டிஃப்ரெண்டா இருக்கு என்னன்னா இந்த பவர் ஆஃப் டிசையர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல வந்து அந்த மூலாதாரத்துல தாட் வரும்போது அந்த இன்டென்ஷன் குட்டாக தான் இருக்கு அது வெளியே போகும்போது டிபெண்டிங் ஆன் த பர்சன்ஸ் மெச்சூரிட்டி இட் சேஞ்சஸ் 
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒருத்தர் வந்து அவ குட் ஃபார் தெம் செல்ஸ் தான் சொல்றேன் நான் உனக்கு குட்டுன்னு சொல்லல புரியுதா இல்ல எல்லாருமே குட் தான் பட் அவங்களுக்கு குட் அவங்க உங்களுக்கு குட் புரியுதா நான் சொல்ற பாயிண்ட் அவனுக்கு <laughs> 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 அவன் வந்து இப்ப ஒருத்தன் வந்து பேடா ஒண்ணு பண்ணிருக்கானா அவனுக்கு அது குட்டா தெரிஞ்சதுனால பண்ணா அவனுக்கு அது குட்டா ஏன் தெரிஞ்சது புரியுதா இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி காலையில அஞ்சு மணிக்கு வந்தா நல்லா இருக்கும் ஓகே நான் வந்து ஏழு மணிக்கு வந்துக்கிறேன் ஓகே ஆனா அது பேடுன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு பட் ஆனா சோம்பேறித்தனத்துல ஒண்ணு பண்றோம்னு வச்சுக்கேன் அது வாசனா அது வாசனா ஓகே இவ்வளவு நாள் நீ தூங்கிட்டு இருக்கல்ல அந்த வாசனை வந்து டக்குன்னு ஒண்ணு எழுப்ப கூடாது காலையில நீ இருபத்தோரு நாள் இருபத்தோரு நாள் எப்படியாவது நீ எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா இருபத்தி ரெண்டாவது நாள் அந்த வாசனை மாறிடும் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அது பண்ணணும் இப்ப எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் பண்ணும்போது ஒரு வாசனையோடைய பவரை குறைக்கும் இன்டென்ஷன் வந்து எப்போவுமே க்ளீனாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து நடுவில் இருக்கிற சோலோட மெச்சூரிட்டி அந்த மைண்டு ப்யூரிட்டினால கொஞ்சம் மாறுது அப்புறமா ஸ்டில் அந்த ஃபில்டர் ஒரு சிலவங்க போடாமல் இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணுறாங்க பட்டு இந்த புக்கில் சொன்ன பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட பவர் ஆஃப் வேர்ட்ஸை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க அவ்வளோதான் ஆ பவர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்கல்ல அது டஸ்ஸுன்னு வச்சுக்கோ நீ மேலே ஓகே புரியுதா இப்ப பவர் ஆஃப் வேர்ஸ் சுத்தம் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் அது எப்படி சுத்தம் பண்றது அது எப்படி சரி பண்றது ஓகே பவர் ஆஃப் வேர்ஸ் பவர் ஆஃப் வேர்ஸ் சொல்லிட்டேன் நான் வேர்ஸ் எப்படி சுத்தம் பண்றது அது நம்ம மனசு சுத்தம் பண்ணனும் மனசு எதுக்கு சுத்தம் பண்ணனும்னா மனசுக்கு மனசு என்ன சுத்தம் பண்ணனும்னா நம்ம பாஸ்ட் லைஃப் இருக்குல்ல அது வச்சு தான் தாட் ஜெனரேட் ஆகும் அந்த தாட்டா வேர்டா வரும் இதா இந்த இந்த பேட்டர்ன் புரியல நமக்கு இல்ல நான் என்ன சொல்லி கொடுக்கறேன்னா ரிலேஷன்ஷிப் बिटवीन தாட் அண்ட் வேர்டு ஏன் தாட் வருது அது வேர்டு ஏன் எப்படி வேர்டாக மாறுதுன்னா தாட்டுக்கு வேர்டுக்கு நடுவில் வந்து மைண்ட் ப்யூரிட்டி ஒன்று இருக்குது புரியுது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி தான் வருது தாட்டு வேர்டு இப்போ சில பேருக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து வேர்டு நல்ல வேர்டாகவே இருக்கும் பேசுகிறதே அப்போ இப்போ சில காலம் எடுத்தோம்னா வேர்டே நல்ல வேர்டாக இருக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது சில பேர் பார்த்தோம்னா வேர்டு கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாய் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த கர்மாந்திரம் அந்த வேர்டு தப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம உள்ளே போய் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து அந்த எண்ணத்தில் சொல்லியிருக்க மாட்டார் தாட் நல்லா இருக்கும் இந்த தாட் வந்து கெட்ட தாட்டாக இருக்காது பட் சில பேருக்கு பார்த்தா தாட்டே வந்து கெட்ட தாட்டாக இருக்கும் என்ன என்ன அவங்க வாசனை சரி இருக்காது புரிஞ்சமாக வாசனைகள் சரி இருக்காது நல்ல தாட்டே கெட்ட தாட்டாக இருக்கும் இன்னும் தீப்பாக போய் பார்த்தோன்னா சில பேருக்கு இன்டென்ஷன் பார்த்தா இன்டென்ஷன் நல்லா இருக்கும் என்ன ஆனால் வந்து தாட் வந்து அந்த பாஸ்ட் லைஃப்னால தப்பு தப்பாக ஜென்ரேட் ஆகும் நல்ல இன்டென்ஷன் தான் இருக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி கடவுள் வந்து சில பேருக்கு வந்து இன்டென்ஷனே கெட்ட இன்டென்ஷன் தான் வைப்பார் என்ன ஒன் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி ஆளுங்களும் உண்டு கர்மாந்திரம் சொல்றது உங்க உங்க லெவல்ல தாட் நல்லா இருக்கும் ஆனா அவங்க அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேர்டு தான் ரொம்ப பிளேஸ் பிக்கர் ரோல் அப்படின்றியா இருந்தது அவருக்கு 
அதனால அவருக்கு ஏதோ கஷ்டம் போல அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இப்ப நான் நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன்னு வச்சுக்கோமே நான் உன் இன்டென்ஷன் தான் பார்ப்பேன் நானு நான் உன் இன்ட மைண்டு கூட பார்க்க மாட்டேன் இன்டென்ஷன் பார்ப்பேன் ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட பேசுறாருன்னா அவர் வந்து நல்ல எண்ணத்தோட பேசுறாரா நல்ல எண்ணத்தோட நல்லன்றது இன்டென்ஷனு எண்ணம்ன்றது மைண்டு ரெண்டா எடுத்துக்கு ரெண்டு சொல்றேன் நல்ல எண்ணத்தோட பேசுறாரா என்னது என்ன அர்த்தம் பாரு நான் மூணே சேர்த்து நல்ல எண்ணம் பேசுறது நல்ல எண்ணத்தோட பேசுறாரா பார்ப்பேன் புரியுதா கெட்ட எண்ணத்தோட பேசுனா நான் அவர்கிட்ட நான் வந்து ரொம்ப வச்சுக்க மாட்டேன் நல்ல எண்ணத்தோட பேசினா தான் ரிப்ளை கொடுப்பேன் இப்போ நான் சொன்ன நல்ல எண்ணம் இருக்குல்ல பாலா நல்லான்றது இன்டென்ஷனு எண்ணம்ன்றது மைண்டு மூலாதாரம் பைசந்தி அவ்வளோ பார்ப்பேன் நான் புரியுதா இல்லை இப்போ ஜென்ரல் கேஷுவல் டாக்ல என்ன பண்ண முடியும் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு சோஷ் இப்போ வந்து ஒரு எதேச்சா நான் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கிங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இது தான் காரை பார்க்குறாரு ஓ இந்த கார் நல்லா இருக்கு அப்படின்னாரு ஆமாம் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா ஓ ஆட்டோமேட்டிக்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னாரு சரிங்க அப்படின்னா ஆமாங்க கொஞ்சம் சிட்டியில் வந்து முட்டி முட்டி போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே கால் வலி நீங்கள் இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா உடனே நல்லா இருக்கு பட் ஆனால் தேவையில்லாத இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னாரு சரி அப்படின்னா ஓ இந்த மாதிரியே ஒரு நாலஞ்சு ஜென்ரல் டாபிக் தான் பட் ஆனால் ஒன்று ஆரம்பிப்பார் அதுக்கு நம்மளும் வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து வேற ஒன்று தப்புன்னு மொத்தமாக இல்லை அப்படின்னாரு சரிங்க அப்படின்னு வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ என்னையா உன் பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது கட்சியாக ஒன்று வேணும்னு சொல்லு இல்லைன்னு சொல்லு இது இது வந்து வேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் எதுக்கு இப்போ அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது போட்டுவீங்கன்னு <laughs> அப்ப வரமாட்டீங்களா தெரியாது வந்தா வருவேன் என்ன சொல்றீங்க வரீங்களோ வரமாட்டீங்களா இல்லங்க வந்தா நான் அதாவது இன்னொருத்தர் வரணுமா அவர் வீட்டுக்கு அவர் வீட்டுக்கு வந்தா அந்த வீட்டு சாவி ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு இவர் வருவானா அவர் வருவாரான் இவருக்கும் தெரியாதா நான் சொன்னேன் ஒரு முடிவுக்கு வாயா சீட்டு போட வேணாமா நீ வா வராம போ நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் நான் சீட்டு போட்டு வைக்கவா வேணாமான்னு கேட்டேன் சார் சீட்டு போட்டு வைங்க இல்ல இல்ல வாங்கி வந்தா வச்சுட்டு வருவேன் இல்லன்னு வர இந்த மாதிரி ஸ்டடி மைண்ட் இல்லை இவங்களுக்குலாம் புரியுதா சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி ஆள் மைண்டு மாறிட்டே இருக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க ஒன்று வந்து இல்லை என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா அது வந்து நீ வந்து ஸ்டடி மைண்ட் இல்லை அப்படின்னு நீ பார்க்குற என்னோட பாயிண்ட் வந்து இது வந்து அவர் உணவர்த்தர்கிட்ட இதே மாதிரி பேசுவாரா அப்படின்ற கேள்வி வருது இல்லையா யார்கிட்ட புரியுதா இப்போ உங்ககிட்ட அப்படி சொன்னார் இல்லையா அவர் சும்மா தானே இருக்காங்க கேட்டு பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வருது இல்லை அதுதான்ட்டி <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 நிறைய விஷயம் இருக்கு நம்ம இது வந்து ரொம்ப டீப்பா போறது அவசியம் இல்லாத நம்மளோட அவரோட இன்டென்ஷன் எங்க வந்துச்சு அப்புறம் அவர் எங்க மாறினாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிடைக்கிறேன் அவரை பத்தி நமக்கு என்ன வரி அதாவது ஒரே ஒரு சொல்றேன் ஒரே ஒரு அதிகாரம் உங்களுக்கு பயனிலா சொல்லாமை அதிகாரத்துக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பயனிலா சொல்லாமை 
ஒரு குரல் சொல்லுது இல்ல பயன்ல சொல்லாம இல்ல சொல்லுக சொல்லில் பயனில சொல் சொல்லர்க்க சொல்லில் பயனில எப்படி ஒரு அதிகாரம் சொன்னா டக்குனு குரல் சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லு குழந்தைங்க எல்லாம் புரியதா ஏய் மானாவோட பொண்ணு வாங்கி கரெ யுஎஸ்ல சர்டிபிகேட் நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி பேச அதுதான் நம்ம வந்து கத்துக்கணும் எப்பவுமே வந்து சொல்லணும் என்ன தேவையான சொல்ல சொல்லணும் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் பால அதனால நம்ம பேசுறோம் பட் அவங்க அதெல்லாம் பிராக்டிஸ் படிக்கிறது இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணது இல்லை அதனால அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க ஃபைனலா சொல் பேசுறாங்க புரியுதா நமக்கு பிடிக்காது ரெண்டு நிமிஷம் நான் பேசினாலே எரிச்சல் ஆயிரும் எனக்கு இப்போ என்ன பேசுறான் ஏதோ அவருக்கு பயன் இருக்கணும் எனக்கு பயன் இருக்கணும் எந்த அவருக்கு பயன் எனக்கு அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் நான் சந்தோஷமா சொல்லிக் கொடுப்பேன் இப்ப நீ பேசுற உனக்கு யூஸ்ஃபுல் தான் கேட்பேன் ஏன்னா உனக்கும் யூஸ் கிடையாது எனக்கும் யூஸ் கிடையாது எதுக்கு இந்த டாபிக் நம்ம ஆரம்ப நேரம் பேசிட்டே இருக்கோம் இந்த கடலை போறதுன்றதுல எதுக்கு கடலை போறேன் கடலை போற சுத்தமா பிடிக்காது பயன்களா சொல்லாம எதுக்கு புரியுது இல்ல ஒரு கார் பத்தி பேசுறப்ப நான் கார் பத்தி சொல்றேன் ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் சிஸ்டம் சொல்லி தரேன்னு வச்சுக்கோமே அட்லீஸ்ட் அது ஒரு நல்ல விஷயம் கத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் எதுவுமே கத்துக்காம சும்மா எல்லாம் கேட்டு அது வேஸ்ட்டுங்கன்னா அதுக்கு அதை பத்தி பேசுனேன் அது ஏன் டாபிக் எதுக்கு எடுத்தாரு கோவம் வரும் நம்ம கரெக்டா அவர் நல்லவர் அவர் நல்லது அவர் நல்லது தெரியும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பாலா பார்த்து சொல்றேன் பாலா சரி இல்லைங்க ஒன்னும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாரு செல்ஃபிஷ் சொல்லணும்னு சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க பாலா செல்ஃபிஷ் கிடையாது சொல்றான் பாரு ஆமா செல்ஃபிஷ் நீ எந்த எந்த கண்ணாடி போட்டு நீ பாக்குறியோ அந்த மாதிரி தான் உனக்கு உலகம் தெரியும் பாலா நல்லவனும் கிடையாது செல்ஃபிஷும் கிடையாது பாலா வந்து அவன் பாலா பாலா அவ்வளவுதான் ஹீ இஸ் கிரேட் இன் இஸ் ஓன் பிளேஸ் அவன் அவன் கேரக்டர் அவன் அவ்வளவுதான் அவ்வளவு நல்லது கெட்டது நீ எப்படி சொல்ல முடியும் அதை அவர் சொன்னாரு சொன்னாரு சொன்னார் பாலா வந்து நல்லவனும் கிடையாது கெட்டவனும் கிடையாது பாக்குற பெர்செப்ஷன் வந்து ஆளுக்கு ஆளு மாறும் இப்ப எனக்கு நான் நல்லவனா தெரியுமா அவனுக்கு இன்னொருத்தனும் கெட்டவனா தெரியுமா அது வந்து பாலாவுடைய நேச்சர் இல்ல அது அவன் அவன் நேச்சர் பாக்குறவனுடைய நேச்சர் அது அவனுடைய மெச்சூரிட்டி மைண்ட் 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 மெச்சூரிட்டி அது அவனோட மைண்ட் மெச்சூரிட்டி அவன் பாக்குறான் அதனால யாரும் நல்லவன் கெட்டவன் கிடையாது புரியுது இல்ல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்லே சொல்லிட்டாங்க அதை எதுவுமே வந்து யூனிவர்சல் குட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு பட் ஆனால் அது எல்லா இண்டிவிஜுவல் குட் அண்ட் பேட் வேறு வேறு இருக்க மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே வந்து வந்தது இல்லையா ஒரு இதில் கரெக்டாக இருக்கிறது இன்னொன்றில் தப்பாக தெரியும் சரி அடுத்து போகலாம் அடுத்து ஓகே தானே இப்போ நம்ம என்ன பேசணும் நம்ம பத்துக்கிட்டது இது இவ்வளோதான் இதை நான் பேசியிருக்கேன் இப்போ இவ்வளோ தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தாட் அண்ட் வேர்ட் ஓகே இதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோன்னா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அவ்வளவு பவர் உண்டு அந்த பவர் ஆஃப் வேர்டு என்னன்னா தீனால் சுட்டப்பட்டு உள்ளாரும் ஆறாத நாவினால் சுட்டப்படு இந்த குறுக்கோளோட ஞாபகிச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து அதான் வாய்மைன்றது அவுட் புட்டு பவர் ஆஃப் வேர்டு சொல்றேன் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம ஒரு வேர்டு சொல்றோம் இந்த வேர்டு அப்படியே நடக்குமா நடக்குமா நடக்கும் <laughs> 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 நடக்கும் நம்ம மனசு வந்து எல்லாத்தையும் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுது ரொம்ப முக்கியம் உன்னோட எண்ணம் தான் உன்னோட வாழ்க்கையை உன்னோட எண்ணம் தான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்பாங்க இல்ல உன்னோட எண்ணம் தான் வந்து உன் வாழ்க்கையை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணும் அந்த இனி நினைச்சது அப்படியே நடக்கும் எப்போ நடக்கும் தெரியுமா உன்னோட மனசு வந்து டிட்டர்மின்டா இருந்துச்சுன்னா என் தின்னியரா இருந்துச்சுன்னா நீங்க தின்னியர்னா டிட்டர்மின் ஒரு அது அதுல வந்து அதுலேயே நின்றுச்சுன்னா பவர் ஆஃப் வேர்டு பவர் ஆஃப் தாட் அண்ட் வேர்டு 
இதை நீ பார்த்த பார்வைகள் கனவோடு போகும் நீ சொன்ன வார்த்தைகள் காற்றோடு போகும் ஊர் பார்த்த உண்மைகள் உனக்காக வாழும் உணராமல் போர்ப்பு உதவாமல் போகும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்போ நீ உன்னோட தாட்டு உன்னோட வேர்த்து காணாமல் போயிடும் எப்போ தெரியுமா நீ அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கலாம் ஊர் பார்த்த உண்மைகள் உண்டு அதுதான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நாங்கள் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த பற்றியே அதுதான் ஊர் பார்த்த உண்மைகள் உண்மைகள் புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் உன்னோட வேர்ட்ஸும் தாட்டு வேர்ட்ஸும் வேஸ்டாக போகும் புரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த அதே தாட்டு வேர்டை வச்சு ஹை பவர் கிரேட்ஸ் கிரேட்ஸ் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் தாட் அண்ட் வேர்ட்ஸு இதை வச்சு நம்ம பெருசு பெருசாக பண்ணலாம் புரியுதா பட் அது நம்ம தெரியாம வந்து என்ன பண்றோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேர்ல்டில் இருக்குல்ல சி எக்ஸ்டர்னல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தாட்ஸ் ஆஃப் காட் இஸ் அ வேர்டு இதுல கடவுள் கடவுள்னா யாரு கடவுள் என்ன யாருப்பா வாட் இஸ் காடு போகும்போது நீ சச்சிதானந்தம் அன்பு அதெல்லாம் சொல்லலாம் நீ வெளியே சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவா கீரல எப்படி சொல்லுவேன் வார்த்தை இருக்குல்ல அது கடவுளுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு நீ ஒரு வார்த்தை பேசுனா அந்த வார்த்தை வந்து ஒன்னு வந்து ஒன்னு பெரிய ஆளாக்கும் சின்னதும் ஆகும் புரியுதா புரியுதுல்ல வார்த்தைக்குது <laughs> 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 அவர் <laughs> 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 அவர் அங்க இருந்து சோர்ஸ் கொடுக்கறாரு அவனுக்கு அந்த சோர்ஸ் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ண வச்சுக்கோ மைண்ட் பியூரிட்டி ஆக 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 மனசு சுத்தம் ஆக 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 நீ சொன்னது அப்படியே நடக்கும் நீ நினைச்சதை அப்படியே சொல்லுவேன் அப்படியே நடக்கும் பால ரொம்ப முக்கியம் நீ மனசு சுத்தம் ஆக ஆக என்ன வந்து தெரியுமா நீ பேசுறது அப்படியே நடக்கும் இது வந்து பெரிய ரகசியம் சீக்கிரட்டு நீ மனசு சுத்தம் ஆயிடுச்சு நீ நினைச்சது அப்படியே நடக்கும் நீ நினைச்ச நீ பேசுறது அப்படியே நீ நினைக்கிறது நினப்பும் பேச்சும் ஒன்னாயிரும் செயலும் ஒன்னாயிரும் தெரியுமாட்டுல அந்த நேரத்துல அது வந்து அது வருங்க அது அப்படியே அது மூலமா வந்துடும் சொல்லுவார் தாட் வில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆஸ் ஆக்சன் புரியுதா இந்த இடத்துல இந்த தாட் வந்து காட்ஸ் தாட் புரியுதுல்ல நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா ஓகே இந்த இடத்துல காட் தாட்ஸ் ஓட காட் டிசைர் 
தான் கர்மயோகா சொல்லுது கர்மயோகா என்ன சொல்லுது இட் பி ஏ டூல் கடவுள் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை நீ பண்ணு நீ ஒரு டூலா இருந்து பண்ணு உன்னோட மைண்ட் அதுல அதுல கொண்டு வராத புரியுதா கடவுள் நினைக்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லி கொடுன்னு நினைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல வந்து என்னுடைய எண்ணமோ என்னுடைய மனசோ எதுவுமே இதில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது புரியுதா அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்க நான் பார்த்துருக்கேன் பாத்தியார் பார்த்துருக்கேன் அவருடைய ஃபுல்லாக வந்து சரண்டர் பண்ணிவிடுவார் சொல்லி கொடுக்க முன்னாடியே ஒரு பாட்டு பாடி ஃபுல்லாக சரண்டர் பண்ணிவிட்டு திருச்சுற்றம்பலம் சொல்லி அவர் ஃபுல்லாக சரண்டர் பண்ணிட்டு அவர் அப்படியே கா காடோடைய தாட் அப்படியே இருக்குவார் ஆனால் அவர் பேசுனது அவர் நார்மலாக பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி பேச மாட்டார் ஆனால் அந்த போய் உட்காந்து பேசும்போது மாற்றி பேசுவார் அப்படியே மாறும் அப்படியே அந்த இடத்துல போய் உட்காந்தோன்னா தியானம் மாதிரி உட்காந்து அப்படியே பேசுவார் அந்த மாதிரி ஆளுங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் நார்மலாக பேசுனா அந்த டாப்பிக்கே பேச முடியாது அந்த டாப்பிக்கே பேச மாட்டார் அவர் ப்ளீஸ் என்னோட குருநாதர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் சிவகுமார்னு அவர் பேசுறத நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நான் நேர்லேயே பார்த்துருக்கேன் அவர் சொல்றது நாதம் டேரக்டாக காடோடைய வேர்ஸ் வரும் அந்த வயலேருந்து ப்ளீஸா நீ யூ வில் நீ உனக்கு அந்த ஃபீல் வரும் உன்னால் அது பிடிச்சி பிடிச்சி பிடிக்க முடியும் ஈஸியாக அதனால வந்து அவ்வளவு கனெக்ஷன் ஆகும் உன்னோட வேர்டுக்கும் உன்னோட கேள்விக்கெல்லாம் பதிலாக வரும் அது ப்ளீஸா வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான வேர்டு தான் சொல்கிறாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தாட் ஆஃப் பாடி பட் வேர்ட் வேறு நின கடவுள் வந்து நினைப்பார் அப்படி உலகம் கிரியேட் ஆகிற சங்கல்பா என்பாங்க அதுக்கு ரெண்டு பேர் சங்கல்பா சங்கல்பா பண்ணால் போதும் அப்படியே வந்துடும் அவர் ஒன்றும் உட்காந்துனா செய்ய தேவையில்லை அவர் நினைச்சாலே எல்லாம் கிரியேட் ஆகிரும் அவ்வளோ பொறுப்பான காடுக்கு அந்த மாதிரி நமக்கு அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து செய்யணும் ஆக்ஷன் பண்ணால் ஆக்ஷன் பண்ணும் காடு நினைச்சாலே வந்துடும் இது இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா கேட்டிங்க நான் அது காலத்துலேயும் போயிடுறேன் வார்த்தை காதிருந்தும் சவுடர்களாய் தடுவாரும் உலகம் அப்பா இது என்பார் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லயும் ஹரியிலையும் மெட்டீரியல் லைஃப்ல என்ன பண்றோம்னா கண் இருக்கு காது இருக்கு ஆனா அதோட சென்சிபிலிட்டி போயிடுச்சு இதா காது இருந்து டெய்லி கேட்கறோம் ஆனா அது நம்ம பிராக்டிஸ் கொண்டு வர மாட்டோம் டெய்லி பாக்குறோம் ஆனா அது நம்ம பிராக்டிஸ் கொண்டு வர மாட்டோம் கேட்கறதும் சரி அதோட கேட்டதோட இந்த காதுலவே அந்த காதுல போயிடும் கண்ணில் வந்து கண்ணில் எதுவுமே கண்ணில் எதுவும் ஒழுங்கா ஸ்டோர் ஆகாது கண்ணா கண்ணிருந்தும் குருடர்களாய் காதிருந்தும் செவிடர்களாய் ஏன் மனசு கல்லாயிடுச்சு மனித கடவுள் ஏன் கல்லானார் கல்லாய் போன மனிதர்களால் மனசு கல்லாயிடுச்சு நமக்கு ஹார்டன் ஹார்டன் தான் என்னது மனசு வந்து கல்லா போச்சு மனசு நம்ம மனசு வந்து உருகணும் நம்ம நம்ம உருகிற ஸ்டேஜில் இல்லை கல் மாதிரி இருக்கு மனசு புரியுதா அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த விஷயம்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனால் ஓல்டர் வி குரோ த லாங்கர் வி நாக் அவுட் இன் த வேர்ல்ட் த கலாஸ் வி பிகம் and we are apt to neglect things that even persistently and prominently around us see the ulagathile ellaru saagranga nama nalla kannala paakrom saadala kekrom eathu indha sinikku thatha ana manna nenikrom na eppovume irpen na saagave maten nama nenikrom yen nama manasu kalla po idha persistently nadakkira vishayam indha pudusa onnum illa ana namak adu neglect panite irpom neglect panite irpom buddhar vande ore oru thodava paathaar paathare pudichitar avaru buddhar vande ore oru thodava paathaar paathare pudichitar avaru பிடிச்சிட்டு ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு போயிட்டாரு சன்னியாசி போயிட்டாரு ஆனா நம்ம எதுவும் டெய்லி பாக்குறோம் நம்ம போறோமா என்ன நம்ம அவ்வளவு வந்து நம்ம சென்சிபிலிட்டி லூஸ் பண்றோம் நம்ம புரியுதா ஆனா சில நேரங்கள்ல ஆனா சில நேரங்கள்ல என்ன ஆகும்னா இந்த விஷயம் நம்ம வந்து நம்ம மனிதர் மிருகத்துக்கும் மனுஷத்துக்கும் தான் வித்தியாசம் சில நேரங்கள்ல மனுஷன் வந்து திடீர்னு கடவுள் மாதிரி பேசுவான் மனிதன் மனித எண்ணத்துல வந்து திடீர்னு என்ன ஆகும்னா சில நேரங்கள்ல என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி காமன் அக்கரன்ஸ் இருக்குது இல்லை மட்டும் எப்படி நடக்குது இல்லை அதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அதை நம்ம வந்து என்னென்ன என்னென்ன ஆச்சரியப்பட ஆரம்பிச்சோம் என்கொயர் பண்ணுவோம் செல்ஃப் என்கொயரி பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் ஏன் மனுஷன் பிறக்கிறான் ஏன் வாழ்கிறான் ஏன் கல்யாணம் பண்ணுறான் ஏன் குழந்தை பிடிச்சிக்கிறான் ஏன் சாகுறான் இது நம்ம செல்ஃப் என்கொயரி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் என்கொயர் லெட் டு என்கொயர் இருக்குல்ல லெட் டு என்கொயர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்ன அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் லைட் லைட்னா என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல என்லைட்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் முக்தி மோட்சம் அதெல்லாம் அதுக்கு முதல் ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த கேள்வி கேட்கணும் மனுஷன் எதுக்கு பிறகுறான் எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் எதுக்கு லவ் பண்ணுறான் எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் எதுக்கு குழந்தை பற்றிக்கிறான் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு அவங்களை படிக்க வைக்கிறான் அவங்களுக்கு கல்ய
பாரதியார் கேட்டார்ல பாரதியார் அந்த பாட்டு சொல்லுங்க பாப்போம் பாலா அவனுக்கு தெரியுமா அந்த பாட்டு பாரதியார் கேட்டு சொல்லுங்க இந்த பாட்டுக்கு இதுக்கு ஒரு கேள்வி வச்சு பாட்டு சொல்லுங்க பாரதியார் என்ன பாட்டு சொல்லுங்க கதைகள் பேசி சிறஞ்சிர கதைகள்னா அவங்க ஓடு போயிட்டான் இவன் இப்படி பண்ணிட்டான் இவன் கதை பேசி சேர்ப்பான் பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி நிறைய கூடிக்கல பருவம் மீது கரெக்டா வயசாயிடுச்சு மூடி எல்லாம் முடி எல்லாம் விலையாயிடுச்சு நிறைய குடிப்பல பருவம் மீது கொடும் கூற்றுக்கிரையான பின் நாலு பேர் கேவலப்படுத்துவாங்க பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து கொடும் கூற்றுக்கிரையான பின் மாயும் செத்து போயிருவான் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நானும் வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ நான் அப்படி சாவ நினைச்சியா இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு இதுதான் செல்ஃப் என்கொயரி லெட் இந்த மாதிரி காமன் அக்ரன்ஸ் வந்து எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சேன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட் இந்த கேள்வியே இல்லாதவனுக்கு வந்து இந்த கேள்வி வராதவனுக்கு வந்து இந்த பக்கமும் வரமாட்டான் இதுதான் ரைட் இப்போ நம்ம நிறைய ஃபிலாசபிக்கல் பேசணும் ரிலீஜியஸ் பர்ஸ்லாம் பேசணும் அதெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் ஜென்ரலாக ஒரு வார்த்தை பேசினாலே என்ன அதுக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு இதுதான் தோரணர் சொல்லுவாங்களே தோரணை எப்படி பேசுற அந்த தோரணையிலே அந்த சவுண்ட்லேயே வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்குவான் என்னமோ தப்பா சொல்றான் கோவப்படுறான் இல்ல அன்பா பேசுறான் இப்ப நான் போய் ஒரு ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் ஹலோ என்ன இருக்குல்ல அதுக்கு அர்த்தம் வேற சொல்லுவ எஸ் மேடம் பட் யூ வாண்ட் அதுக்கு அர்த்தம் வேற சவுண்டு தான் வித்தியாசம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன சவுண்டு தானே வித்தியாசம் வார்த்தை ஒண்ணு தானே சவுண்ட்லயே நிறைய மீனிங் கொடுக்கும் புரியுது இல்ல சவுண்டு சிம்பிளாக பிளேஸ் ப்ராமினன்ட் ரோல் புரியுது இல்ல இதெல்லாம் வந்து சொல்றார் இப்ப நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சு ஒன்று பிரச்சனை இதெல்லாம் புரிஞ்சிடும் நம்ம இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் இதை பற்றி படிக்க போகும் போது ஆர்ட் ஆஃப் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்ன இப்போ நம்ம என்கொயரி இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா என்கொயரி பண்ணியிருக்கோம் செல்ஃப் என்கொயரி பண்ணியிருக்கோம் இதா நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்து நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து என்ன நாலு பேரும் சேர்ந்து இது என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் புரியுதா இதுக்கு தான் இதுவும் ஒரு பா இது இந்த நேச்சரை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த ஃபோர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிற பேர் வந்து இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது பார்ட் ஆஃப் கர்மையோ தான் சொல்கிறார் கிளியரா புடிச்சிடலாமா என்ன <laughs> 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 Sorry, Dambi. It's our duty, right? Our duty oh, to okay. others. Uh, our, duty, our duty to others means helping others, doing good to the world. Why should we do good to the world? Apparently, to help the world, but really to help ourselves. We should always try to help the world. That should be the highest motive in us but if we consider well we find that the world does not require our help at all this world was not made that you or i should come and help it once i once read a sermon in which it was said all this beautiful world is very good because it gives us time and opportunity to help others apparently this is a very beautiful sentiment but it it is not a plus of me to say the world needs your our help we cannot deny that there is much misery in it to go out and help others is yes. therefore the best thing we can do although in the long run we shall find that 
helping other is only helping ourselves as a boy i had some white mice they uh, were kept in a little box in which there were little wheels and uh, when the mice try to cross the wheels the wheels turned and turned the mice never get got anywhere so it is the world and our helping it the only help is that we get moral exercise this world is neither good nor evil each man manufactures a world for himself if a blind man begins to think of the world it is either soft or hard or cold or hot we are most of happiness or misery we have seen that hundreds of times in our lives as a rule the young are optimistic and the old pessimistic the young have life before them the old complain their day is gone hundreds of desires which they cannot fulfill struggle in their hearts both are foolish nevertheless life is good or evil according to the state of mind in which we are look at it it is neither by itself fire by itself it is neither good nor evil when it keeps us warm we say how beautiful is fire when it burns our fingers we blame it still in in itself it is neither good nor bad according as we use it it produces it produces in us the feeling of good or bad so also is the, is the world it is perfect by perfection is mean that it is perfectly fitted to meet its ends we may all perfectly sure that it will go on beautifully well without us and we we need not to bother our heads wishing to help it okay very good tilaga last word onna hmm ah artha solla pa ah so duty und nama so nama idile inda paragraph la enna solranga nama und nama உலகத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் ஹெல்ப் உலகத்துக்கு நம்ம எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணல அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா தான் இருக்கு ஸோ நம்ம அது வந்து தப்புன்னு பார்த்தா தப்பு கர எல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்னு பார்த்தா கரெக்டு ஸோ எல்லாமே நம்ம பார்வையில தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ வந்து இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து நம்ம உலகத்துல என்ன பண்றோன்னா ஒரு மாரல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மைஸ் அந்த கதை மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வீல்ல ஒரு எலி வந்து ஒரு வீல்ல சிக்கிக்கிச்சுன்னா அது ஓடிட்டே இருக்கும் அது அப்படியே வந்து அந்த வீல் சுத்திட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து அது எங்கேயும் போகாது போறமோ சுத்தி சுத்திட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது எங்கேயும் டெஸ்டினேஷனே இருக்காது இதுக்கு ஸ்டார்டிங் இருக்காது டெஸ்டினேஷன் இருக்காது சுத்திட்டே இருக்கும் அந்த இதுல என்ன பண்ணணும் ஒரு மாரல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் பண்றோம் அந்த வீல் பாத்திருக்கியா சுத்துற வீலா பாத்திருக்கியா எங்கேயும் <laughs> போகாது <laughs> புரியுது <laughs> 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 ஸோ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து வேர்ல்டு வந்து கம்ப்ளீட்டா பர்ஃபெக்டா தான் இருக்கு அது எந்த நமக்கு அது வந்து எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் நம்மளால அது தேவையில்லை பட் ஆனா வந்து நம்ம வந்து ஒரு நல்லது நடக்கும் போது அது வந்து ஓகே வேர்ல்டு வந்து நல்லா இருக்கு எதுவுமே இல்லை பட் கெட்டது நடக்கும் போது அது வந்து வேர்ல்டு எல்லாமே வந்து தப்பா தப்பா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ ஃபயர் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபயர் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து ஃபயர் வந்து நம்ம வந்து குளிரா இருக்கும் போது நல்லா வாமா இருக்கு நம்ம வந்து இது பண்ணிப்போம் ஆனா அதுவே சுற்றுச்சுன்னா வந்து அதை நம்ம பிளேம் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து
ஸோ அதாங்க இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வேர்ல்டுக்கு எதுவுமே வேர்ல்டு எப்பவுமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கு ஸோ அதை நம்ம பாக்குற விதத்துல தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த பேராகிராஃப் அவ்வளோதான் வேர்ல்டு வந்து திருத்தறது உன் வேலை கிடையாது மண்டே உடச்சுக்காது உலகத்தை திருத்துறேன் அவனை திருத்துறேன் எவ்வளவு திருத்துறேன்னு இறங்காத என்ன அவன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்புறம் பாலா அப்படின்னா இப்ப இந்த சோசியல் ஒர்க் பத்தி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு இல்லையா அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்படிதான் அதுதான் உண்மை அதாவது சோசியல் ஒர்க் நீ பண்றதுனால உலகம் திருந்தாது நீ உன் வாழ்க்கையை மூவ் பண்ணிக்கிற அவ்வளவுதான் உலகத்தை திருத்ததெல்லாம் உன்னால உலகத்தெல்லாம் அதெல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு புரியுதா நீ சோசியல் ஒர்க்குன்றதுல என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா நான் சோசியல் ஒர்க் பண்றேன் அன்னைக்கு ஒரு தடவை எங்க எங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தர் வர்கீஸ்க்கு போயிரு என்னை புடிச்சு கண்டா முடிச்சு திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு நீ சோசியல் ஒர்க்கே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இவங்க சொசைட்டிக்கு வாங்க நீ நான் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்கன்னு திட்டு நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு அதெல்லாம் முடியாது சார் எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் அப்புறம் திலகா ஒய்ஃப் வந்து பயங்கரமா சோசியல் ஒர்க் தெரிஞ்ச உடனே அவர் அப்படியே அப்படியே பேச மாத்திட்டாரு யுவர் கிரேட் யார் அப்படின்னு சோசியல் சோ மச் சோசியல் ஒர்க் இருந்தார் நான் சொல்றேன் அப்பவும் நான் பண்ணலைங்க ஒய்ஃப் தாங்க பண்றேன்னு புரியுதா சோசியல் ஒர்க் பண்றது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோ சோசியல் ஒர்க் பண்றது உலகத்தை காப்பாத்துறதுக்கு இல்ல நமக்கு தேவைன்னா நம்ம பண்ணிக்கிறோம் புரியுதா நம்மள நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறோமே தவிர சொசைட்டிக்கு பண்றதுல அது பெருமையோ அது உன்ன நம்ம நம்மளிதான் சொசைட்டி இருக்கோ அப்படி நினைக்கவே கூடாது நம்மளால முடிஞ்சத சத்தம் எல்லாம் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் புரியுது இல்ல நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறோம்னு நினைச்சுக்கணும் சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணல அது பெருமையோ ஒரு கதை சொல்றேன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆயிட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிரசிடென்ட் ஆனார் அவர் கதை நீ படி படிச்சு பாரு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிரசிடென்ட் ஆவார் பிரசிடென்ட் ஆன உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் ஷூட்ல அவர் அந்த ஃபாரின் அப்படின்னு ஒயிட் ஷூட் போடணும் ஒயிட் ஒயிட் கோட்டு ஒயிட் பேண்ட் போட்டு போறார் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகும்போது ஒரு பன்னி இருக்குல்ல பன்னி பன்னி வந்து சாக்கடையில கிடக்கு குடிக்குது கத்துது கிடையாது கத்துது அவர் திடீர்னு இந்த கார்ல இருந்து இறங்கி அவர் சாக்கடையில இறங்கி சாக்கடையில அழுக்கா இருக்கும்ல சாக்கடையில இறங்கி அந்த பன்னியை வந்து காப்பாத்தி வெளியே விட்டுருவார் ஏறிட்டு திருப்பி உள்ள உயர்வார் கார்ல ஏறுவார் அப்ப அவர் சொல்லுவார் டிரைவர் சொல்லுவார் என்ன சார் நீங்க போய் சாக்கடைய பண்ணி காப்பாது நல்ல விஷயம் தான் ஆனா இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பார்லிமெண்ட் போயிட்டே இருக்கோம் உங்க பேண்ட் எல்லாம் இப்ப கழுக்கு ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த அழுக்கான நேரம் வந்து உங்களை பார்லிமெண்ட் எல்லாம் கேலி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவார் அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு நான் பண்ணிய காப்பாத்தலப்பா என்னை காப்பாத்திக்கிட்டேன் பாரு அந்த பண்ணி அது துடிச்சிச்சு இல்ல அப்ப எனக்கு மனசுல வந்து தாங்க முடியல என்னால அந்த அந்த வழிய என்னால தாங்க முடியல நான் இப்ப நான் இறங்கி நான் காப்பாத்தலன்னா என்ன நான் காப்பாத்திக்கிட்டேன் நான் பண்ணியை காப்பாத்தலன்னு பாரு இது ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட கதை ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட அந்த ஹிஸ்டரி பாட்டு பயோகிராஃபி படிச்சு அதுல வரும் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் என்ன சொல்லுவாரு அந்த இடத்துல நான் பண்ணியை காப்பாத்தல நான் என்ன காப்பாத்திக்கிட்டேன் என் மனசு வந்து என்ன விட மாட்டேங்குது நான் என்ன பண்றது என் மனசு என்ன மூவ் பண்ண விடல நான் இறங்கி காப்பாத்தினாதான் அடுத்ததான் என்னால மூவ் மட்டே பண்ண முடியும் நான் என்னதான் காப்பாத்திக்கிட்டேன் நான் பண்ணியை காப்பாத்தலன்னு பாரு இதுதான் இதுதான் சர்வீஸோட பேஸ் இது நீ ஒன்னு நீ காப்பாத்திக்கிறியே தேவை ஏதாவது பண்ணியை காப்பாத்தல புரியுதா பண்ணியை நீ எப்படி காப்பாத்த முடியும் தூக்கி விட்டோடனே பண்ணி ஒரு லாஜ் அடிச்சு பண்ண என்ன பண்ணுவேன் ஒரு நாள் உட்காந்து பண்ணியை காப்பாத்திட்டே இருக்க முடியுமா அந்த இடத்துல அந்த சுச்சுவேஷன்ல நீ உன் மனசு வந்து முடியல உன் மனசு திருப்திப்படுத்துக்கா நீ செய்யற தவிர உண்மையிலே யாரையும் யாரும் காப்பாத்த முடியாது புரியுதா வேர்ல்டு வந்து அது பாட்டு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதனால சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம பண்ற சர்வீஸ் நம்மளுக்காக பண்றோமே தவிர உலகத்துக்கு பண்ணல உலக நம்ம ஹெல்ப்புக்கு வெயிட் பண்றது கிடையாது உலகம் அது பாட்டை எங்கிட்டே தான் இருக்கும் கடவுள் இருக்கா அது பாத்துக்குவார் புரியுதா இப்ப நம்ம எது பண்ணாலும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தான் பண்றோம் நீ உனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு கார்டு நீ பண்ணி பாரு உனக்கு பண்ணி டெவலப் பண்ணிக்கன்றார் இப்ப நம்ம ஜிம் போறோம் பாலா ஜிம் போய் நம்ம ஜிம்ல எக்ஸசைஸ் பண்றோம் ஜிம்முக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் உண்டா ஜிம்முக்கு நல்லது பண்றியா நீ ஜிம் ட்ரைனர் ஜிம் ட்ரைனருக்கு வந்து நீ காசு கொடுக்கறதுனால ஜிம் ட்ரைனர் ஒரு நாள் வாழ்றாரா புரியுதா எந்த அதனாலதான் ஒரு குரல் ஒரு ஒரு பழமொழி உண்டு ஊரார் பிள்ளைய ஊக்கி வளர்த்தா டாம்புல தானா வளரும் ஏன் அது என்ன பழமொழி ஊரார் பிள்ளைய ஊக்கி வளர்க்கும் போது என்ன ஊக்க
மத்தபடி <laughs> நீ <laughs> All this beautiful world is very good because it gives us time and opportunity to help us. Adapt. Huh? Oh, this is a very beautiful opportunity. Go out and help others. The best thing you can do is go out and help others. We shall find the helping others. Okay. That's what we are doing. Okay. That's our duty to others means helping others. ஒருத்தனை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யாருமே ஹெல்ப் பண்ணலன்னா அது ஒன்றும் மிசரி கிடையாது வி கேனாட் டினைட் தட் தெர் இஸ் மச் மிசரி இன் இட் அப்படியா உலகத்தில் நிறைய கஷ்டம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உலகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் கவலைகள் துன்பங்கள் குழப்பங்கள் உண்டு ஸோ த பெஸ்ட் திங் வி கேன் டூ இஸ் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் வி ஷால் ஃபைண்ட் தட் ஹெல்பிங் அதர்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஹெல்பிங் அதர் செல்ஃப் As a boy, that is not my story. That is one of the examples. The world is neither good nor evil. Every man manufactures a world for himself. If a blind man begins to think of the world, it is either soft or hard, cold or hard. We are a mass of happiness or misery. We have seen hundreds of, hundreds of times in our lives. As a rule, the young and optimistic and the old pessimistic. ஆ தி யங் ஆர் ஆப்டிமிஸ்டிக் அண்ட் தி ஓல்ட் பெசிமிஸ்டிக் ஆ நீங்க மாமனாரோட உங்க மாமனாரோட ஃப்ரெண்ட் சொன்னல அவர் பெசிமிஸ்ட் ஆஹா அத பெசிமிஸ்ட் என்ன தெரியுமா எதுமே வந்து ஒரு ஆப்டிமிஸ்டமா பேச மாட்டார் எல்லாம் வேஸ்ட்ங்க இது பிரச்சனை கிடையாதுங்க அது பெசிமிஸ்ட் அவங்க எதுமே ஆப்டிமிஸ்டா பேசுறவங்க வந்து எல்லாமே ஆ இது நல்லதுங்க இது பண்ணா நல்லதுங்க ஜெனரலா எப்படி தெரியுமா யங் வந்து பெசிமிஸ்ட் ஓல்ட் யங் வந்து ஆப்டிமிஸ்ட் ஓல்ட் வந்து பெசிமிஸ்ட் புரியுது இல்ல okay the young have life before them the old complain their day is gone hundreds of desires which they cannot fulfill struggle in their heart ah both are foolish nevertheless or oh, rendu perume waste eh? life is good or evil according to the state of mind in which we look at it it is neither by itself romba mukkiya life is not good or evil idilla according to the state of mind in which we look at itself it is neither by itself idilla romba mukkiyana vaartha fire vandha adhe mari fire and example when burns our fingers we claim it still it is service neither good or bad adha nerpula edra sutta sutta andha mari hmm namma naan kadavul dela ki according we as a user it produces the feeling of good or bad on the world perfection it means that okay fine perfectly fitted in the way we may be perfectly sure that we got the beautifully without ah the world vandu nam irukromo illaya ad pannu poittu dhaan irukom and we need not mother our heads to i think to help it hmm chilaga bala avula thana onnu illa avula okay chilaga 
ஓகே அதாவது நம்ம மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் நினைக்கிறோம் பட் ஆனா வி ஹெல்ப் அவர் செல்ஸ் கடமை வந்து மத்தவங்களுக்கு உதவி பண்றது தான் கடமை அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பட் அது மெயினா நம்ம நம்மளே நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி வேர்ல்டு வி கிரியேட் த வேர்ல்டு இஃப் வி ஆர் ஆப்டிமிஸ்டிக் வி கிரியேட் அக்கார்டிங்லி நம்ம எப்படி உலகத்தை பார்க்கறோமோ அந்த மாதிரி தான் உலகம் இயங்கும் அப்புறம் இந்த யங் ஓல்டு சொல்றாங்க அதாவது எங் வந்து அவங்க உலகத்தை பார்க்கல அதனால அவங்களுக்கு எல்லாமே ஆப்டிமிஸ்டிக்கா தெரியுது ஓல்டு வந்து ஆல்ரெடி உலகத்தை பார்த்ததுனால அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பெசிமிஸ்டா பேசுவாங்க பட் ரெண்டு பேருமே ஃபூலிஷு யாரா இருந்தாலும் பாக்குற விதத்துல தான் இருக்கு ஸோ ஓரால பர்செப்ஷன் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன மாதிரி பாக்குறோமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த உலகம் இயங்கும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது நம்ம மத்தவங்களுக்கு நல்லதுக்கு வந்து என்ன அதிகாரம் திருக்குறள் அதுல இருக்கு ஒண்ணு வாழ்க்கைய உலகம் அமையும் This world is neither good or evil. Each man manufactures a world for himself. So, if you create a world in the world, you can create a world. There is nothing good nor bad. That's what I'm saying. That's all. That's all. Okay. I'm saying it. Last. Summary. Do you think you can tell me about Christmas Mark? என்ன தவிர மற்ற எல்லாமே உலகம் தான் என்ன அர்த்தம் உலகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் நான் ஒரு ஆளுக்கு இப்ப நான் ஒருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண பண்ணுவேன் பாலாக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் இல்ல கிருஷ்ணபார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றாருன்னா நீங்க உலகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன என்ன தவிர மற்ற எல்லாமே உலகம்தான் ஓகே பொண்டாட்டி இப்போ புள்ள ஃப்ரெண்டு எல்லாரும் உலகம்தான் ஓகே ஒய் ஷுட் ஐ ஒய் ஷுட் பி குட் டு டூ த வேர்ல்ட் நான் ஏன் கிருஷ்ணபார் ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் ஏன் பாலாக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் புரியுதா இதுக்கு என்ன பதில் தெரியுமா நான் இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ நாளைக்கு வந்து அவர் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் உத உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து என்னோடய வாதியார் அவர் வந்து தினேஷ்னு பேர் அவருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் போன ஆள் முன்னாடி என்ன இப்போ கூட அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் இப்போ ஏர்லைனில் இருக்கார் அவர் இப்போ கூட ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் சார் உங்களுக்கு நான் எதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிங்க நீங்கள் எதாவது போட்டு சொல்லிட்டே பண்ண அவர் அவர் நான் ஒன்றும் ஹெல்ப் கேட்டதில்லை அவர்கிட்ட போய் என்ன ஆனால் அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது இதுக்கு ஒரு குரல் உண்டு என்ன குரல் தருக்கா ஹெல்ப் பண்ணது மறக்கக்கூடாது காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதெனினும் அது ஞானத்தை விட பெரிய ஞானம்னா உலகம் ஞானத்தை விட பெரியது புரியுதா நம்ம சின்ன ஹெல்ப் தான் பண்ணிருப்போம் ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா அந்த ஹெல்ப் வந்து உலகத்தோட பெருசா தெரியும் இந்த எந்த படம் பாத்தீங்களா நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணா அதுல அவன் கேட்பான் எப்படி உன் பேச்ச மட்டும் மதிக்கிறான் என்ன பிரேமான் பத்தாவது படிக்கும் போது அந்த டிராயிங் வரைஞ்சு கொடுத்தனால அவன் பெருசா தெரியும் அவனுக்கு சின்ன உதவி தான் ஆனா அந்த உதவி வந்து உலகத்தோட பெருசு அந்த டைமுக்கு அது பெரிய உதவி உதவி அதுதான் அந்த ஹெல்ப் நம்ம மற்றவங்களுக்கு பண்றது வந்து அது நமக்கே பண்ணிக்கிற ஹெல்ப் புரியுதா அது இப்ப நம்ம இப்ப நான் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணால அவர் இன்னும் ட்ரை பண்ண ஹெல்ப் பண்ண எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பார் இப்ப நம்ம மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவோம் எதிர்பார்த்து பண்ணல ஆனாலும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும் போது 
அவங்க அந்த ஹெல்ப் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல திரும்பி வரும் இத தர்மம் தலை காக்கும் கூட இருந்தே குளிப்படுத்தாலும் பொறுத்தது காத்து நீ நீ தர்மம் பண்ணு மனசார பண்ணு எதிர்பார்க்காம பண்ணு நீ பண்ண தர்மம் வந்து உன்னை காப்பாத்து இத நம்ம நல்லது பண்ணது ஹெல்ப் குட்டு பண்ணது வந்து நீ கவலையே படாத ஜீச சொல்லுவாரு நல்லது பண்ணிக்கிட்டே போ பண்ணிட்டே போ நல்லது பண்ணிக்கிட்டே போ எதிர்பார்க்காது அவன் பாராட்டுவானா பாராட்ட மாட்டானா அதாவது முடிஞ்ச அளவு லைட் அது என்ன சொல்லுவாருன்னா லைட் த கேண்டல் ஹேஸ் மச் இஸ் பாசிபிள் புரியுதா லைட் ஏற்றிக்கிட்டே போங்க ஏதாவது ஒரு லைட் வந்து நமக்கு பலன் கொடுக்கும் அது நமக்கு பார்த்து கவலையே தேவையில்லை வேலை வந்து லைட் ஏற்றிட்டே போகிறது வெதை போட்டுட்டே போகணும் அது வருதா வளரலையா அதை பற்றி கவலைப்படாது இது வந்து பைபிளில் வர்ற ஸ்லோகம் பைபிளில் வர்ற வார்த்தைகள் இதெல்லாம் என்ன சீடு சீடு போட்டுட்டே போ நல்ல வார்த்தைகள் நல்ல நல்ல குட் குட் டூ குட் டூ ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோம் நல்ல நல்ல செயல்கள் செஞ்சுட்டே போ அந்த சீட்ஸ் தான் வந்து நாளைக்கு மரமாக வந்து பழம் கொடுக்கும் ஆனால் அந்த பழத்துக்காக வெயிட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் போயிட்டே இரு சீட் போட்டுட்டே போகிறது உன்னோட கடமை பழனை கடமையை செய்ய பழனை எதிர்பார்க்காதுன்னு பை ஜீஸ் சொல்லுவார் இப்போ கடமை நல்லது பண்ணிக்கிட்டே போகிறது பலன் பலன் எதிர்பார்க்காது பழம் வரும் அது வரும்போது வரும் அது வரும் அதை பற்றி நீ கவலைப்படாமல் நீ பண்ணிக்கிட்டே போ ஆனால் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ உலகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை இது பண்ணுறதுனால உனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணிக்கிற புரியுதா யூ ஆர் டூயிங் யுவர் ஓன் மாரல் எக்ஸசைஸ் புரியுதுல்ல இந்த கான்செப்ட் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு இன்னும் சொல்றேன் ரெண்டாவது கான்செப்ட் என்னன்னா இந்த உலகம் நல்லதா கேட்டதா ஆளு காலு மாறும் ஆளாவுக்கு உலகம் நல்ல உலகமா தெரியும் சுமா இருக்கு நல்ல உலகமா தெரியும் பிரேமுக்கு வந்து கெட்ட உலகமா தெரியும் அது என்னன்னா அவன் மனநிலையை பொறுத்து மாறும் உலகம் நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது அதாவது அது அந்த இடத்துல அது கரெக்டா தான் இருக்கு அது பெர்ஃபெக்டா அது வேலையை பார்த்துதான் இருக்கு உலகன்றது வந்து கான்ஸ்ட்ரக்ட் கான்ஸ்ட்ரக்ட் என்ன தெரியுமா கான்ஸ்ட்ரக்ட்னா ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உலகன்றது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பிளாட்ஃபார்த்தில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன படம் வேணா போட்டுக்கலாம் ப்ரொஜெக்டர் மாதிரி வச்சுக்கோமே என்ன படம் வேணா போட்டுக்கலாம் நம்ம அவன் அவன் படத்தை ஓட்டுறான் அவன் மனசில் புரியுது இல்லை உலகன்றது ஒரு கான்ஸ்ட்ரக்ட் பால அது அது என்ன நீ என்ன நினைக்கிறேன் அது காட்டும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் நீ என்ன வேணா ஓட்டிக்கலாம் உன் மனசில் நினைச்சு நீ ஓட்டுற ஏமாசி நான் ஓட்டுறேன் எல்லாரும் அவங்க உங்க உலகத்தை ஓட்டிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி நல்லது கிட்டதுலாம் கிடையாது உலகம் புரியுது இல்லை கிளியரா Hello? Mm, hello. Sir, we will wind up. Mm, okay. So, we will summarize it. What do you want to do? First, we will talk about the word, thought, power of word. Second, we will talk about the word, we will help the social service, we will help the social service, we will help the social service, we will help the social service. 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 நல்ல உலகம் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு அவங்க உலகம் உலகம் நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது லைக் அ ஃபயர் இட் கேனாட் பி நேதர் குட் ஆர் பேட் ஓகே அதனால வந்து நம்ம மண்டே போட்டு உடச்சிக்கணும் நம்ம மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் திலகா காப்பாற்றணும் பாலா காப்பாற்றணும் பொண்டாட்டியை காப்பாற்றும் பிள்ளையை காப்பாற்றும் மண்டே போய் உடச்சிக்காம உன்னால நல்லது பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு உலகம் அது பார்த்து அதை பார்த்துக்கணும் புரியுதா இது பர்செப்ஷன் குரல கண்ணுக்கு அதி கண்ணுக்கு அதிகாரம் 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 கண்ணோட்டம் எஸ் கண்ணோட்டம் கரெக்ட் கண்ணோட்டம் தான் பெர்செப்ஷனுக்கு குரல் அவங்க கண்ணோட்டத்துக்கு வந்து உலகம் அவ்வளோ உலகம் அதுக்கு குரல் என்னது கண்களுக்கு அணிகலன் கண்ணோட்டம் அப்படின்றே புனென்று கூறப்படும் ஆமா கண்ணு எதுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காருன்னா உன்னுடைய கண்ணோட்டத்துக்காக தான் கொடுத்துருக்காரு அந்த கண்ணு நீ வந்து கண்ணோட்டத்துக்கு பயன்படுத்தலன்னா அது கண்ணு இல்லாத புண் கண்ணோட்டம்னா என்னது எப்படி பார்க்கணும் ஒரு விஷயத்த எப்படி நம்ம அணுகணும் புரியுதா இப்போ எங்க வா எங்க 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 சோசியல் சர்வீஸ்க்கு ஒரு பிட்டாஜின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவருக்கு காசு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு திலகா சொன்னா அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒரே வார்த்தை சொன்னார் அது ரொம்ப அன்பா சொன்னார் ரொம்ப வெறுப்பால சொல்லல அன்பா சொன்னார் பாவம் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ எப்படி எப்படி கொடுக்க முடியாத லெவலில் கார்டு வச்சிருக்காரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்போ அவங்க பிரச்சனை இருக்கு அவங்களுக்கு எப்படியா ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமா ஹெல்ப் பண்ணா குடு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அவர் காசு எதிர்பார்க்கல அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ கொடுக்க முடியாம கஷ்டப்படுறாங்க கோவப்படுறாங்க வரும்போது 
நடுமாறும் உலகம் அப்பா இது என்ன பண்றது கிருஷ்ணகுமார் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா உடனே கட் பண்ற அப்படின்ற கிருஷ்ணகுமார் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் 